அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல் நன்றி இது வந்து சக்ஸஸ் மீட் சக்ஸஸ்னால் ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தங்கிறதுனால எப்படி ஜெயித்தோம் அப்படின்னா அன்பால் மட்டும்தான் ஜெயித்தோம் அந்த அன்பு கிடைக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் எங்களுடைய ரசிகர்கள் நண்பர்கள் அதாவது என்னோடய முதல் சோஷியல் மீடியாவில் அதாவது யூடியூபுக்கு முன்னாடி நான் ஒவ்வொரு மேடையாக ஏறி இறங்குறப்ப அங்கேருந்து கைத்தட்ட ஆரம்பித்து இன்றைக்கி தொடர்ந்து சில்வர் ஸ்க்ரீனில் வந்ததுக்கப்புறமும் கைத்தட்டிகிட்டே இருக்காங்க அந்த இடைவிடாத நட்பு வந்து இன்னும் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்குது அதுக்கு என் ரசிகர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த ரசிகர்களையும் அதை இந்த நண்பர்கள் இந்த இது ஒரு குடும்பமாக நாங்கள் இயங்க காரணமாக இருக்கிறது என்னென்னா என்னோடய கலை என்னுடைய படைப்புகளை அவங்கக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு ஒரு பாலமாக இருக்கிற ஊடகம் தான் அந்த ஊடகத்துக்கு என்னுடைய ஆம்பளை திரைப்படத்திலேருந்து நான் இந்த மேடையில் வந்து பேசுகிறப்ப எனக்கு சரியாக எப்படி பேசணுங்கிறதுலாம் எனக்கு தெரியாது நான் ஒரு ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மர் நான் ஒரு இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட் எனக்கு வந்து பேசுறது விட பாடுறது ரொம்ப இல்லை ரேப் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ அங்கேருந்து ஒவ்வொரு முறை வந்து டிப்ஸ் கொடுப்பாங்க இங்கே இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து நான் பர்சனலாக பாயிண்ட் அவுட் பண்ண வரும் இல்லை ஸோ வந்துட்டு இப்போ நான் மூணாவதாக இந்த இது முடித்து படம் ப்ரெஷ் ஷோ முடித்து வெளில வந்து கொஞ்சம் நேரம் நின்று இப்படி அப்படின்னு எனக்கு அவ்வளோ நேரம் பேசி உங்களில் என்னை ஒருத்தனாக பார்த்து அவ்வளோ நேரம் பேசி நீங்கள் போகணுங்கிற அவசியம் உங்களுக்கு இல்லை ஆனால் இருந்தாலும் இது பண்ண அடுத்து இப்படி ஸ்டெப் எடு அடுத்து இப்படி பண்ணுன்னு ஊடகத்துறையிலேருந்து எத்தனையோ பேர் இன்றைக்கி வந்து இந்த இந்த ஜேர்னியில் இந்த கடந்த ஐந்து வருடங்கள் சினிமாக்குள்ளே நான் வந்ததுலேருந்து எனக்கு ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு என்னுடைய தவறுகளை சுட்டி காட்டுவதாக இருக்கட்டும் இல்லை நான் நல்லா செய்கிறப்ப பாராட்டுறதாக இருக்கட்டும் தொடர்ந்து என்னை ஊக்கப்படுத்திட்டு இருக்கிற அந்த ஒவ்வொரு ஊடகத்துறை நண்பருக்கும் பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்னுடைய ப்ரொடியூசர் சுந்தர்ணா ஒரு பாட்டு வேணும்னு கேட்க வந்தவரை ஒரே போத்தா போத்தி ஒரு படம் பண்ணிட்டோம் ஆம்பளன்னு ஒரு படம் பண்ணோம் சரணம் பல்லவின்னா என்னென்னு பாவம் அவர் அவரே கொஞ்சம் அவரே பாவம் அவரே கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு இடத்துலேருந்து இன்றைக்கி அதாவது அப்போ இருந்து நான் அவர்கிட்ட சொல்கிறது ஆனால் ஆர்ட்டுனா அது ஆர்ட்டுக்கு எதுக்குனா ரூல்ஸு ஆர்ட்டில் எதுனா ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் அவர்கிட்ட அவர் வந்து இப்போ ஆக்சுவலாக நேற்று நாங்கள் எல்லோரும் சாப்பிட்ருக்கப்போ அவர் சொன்னார் இவன் அப்போ இருந்து சொல்லிட்டு இருப்பான் கடைசியில் அதான் சரணம் பல்லவியில் அதெல்லாம் வேணாண்ணா இது இப்படி கூட போடலாண்ணா அப்படின்னு சொல்லுவேன் இப்போ அவர் ஒரு அடுத்து என்னை வந்து ஆக்ஷன் படத்துலேயே வந்து மியூசிக் டைரக்டராலாம் நீ ஒழுங்காக நடிக்கிற வழியப்பா நடிக்கிற வேலையப்பார் நடிக்கணும் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம் மக்கள் ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு என்ன சொல்லிட்டே இருப்பார் ஆனாலும் பிடுங்கி இல்லை நான் தான் பண்ணுவேன்னு சொல்லி பண்ணேன் இப்போ அரண்மனையத்திரி வந்து இன்னொரு மியூசிக் டைரக்டர் பண்ணுறாரு இப்போ நேற்று பாட்டு போட்டுக்க அம்சம் எங்கிட்ட சொன்னார் கிட்டத்தட்ட எல்லா இப்போ இதுதான் ட்ரெண்ட் இல்லை அப்படிங்கிறப்ப நான் அப்படியே ஒரு மாதிரி எனக்கு சரணம் பல்லவி தெரியாதுன்னு சொன்னீங்கல்ல அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நேற்று நடந்துச்சு ஸோ அப்போ வரைக்கும் அவரை நான் தைரியமாக கலாய்க்கலாம் அவர் என்ன கலாய்ப்பார் எதுனா டக்குன்னு சுட்டி காட்டுவார் என்னை இது வரைக்கும் வந்து எந்த ஒரு இடத்துலையுமே வந்து நான் ஜாலியாக அவர் என்ன வேணால் சொல்லுவேன் ஸோ இப்படி ஒரு ஒரு கம்ஃபர்டபிலிட்டி ஒரு 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 ஃப்ரீடம் கொடுத்து என்னை வந்து மீசை முறுக்காகட்டும் நட்பே துணை ஆகட்டும் இப்போ நடந்த நான் சிரித்தால் ஆகட்டும் முழுக்க முழுக்க என் மேலே நம்பிக்கை வச்சுருவார் நீ பார்த்துக்க நீ பார்த்துக்கன்னு தெரியும் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லிவிடுவார் அது அவர் எங்கள் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையில் சொல்கிறாரா இல்லை வந்து சரி பண்ணி முடிச்சிருவான் எப்படியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சரி இவன் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு இது என்ன சொல்கிறது அவருக்கு வந்து அது வந்து அந்த நம்பிக்கை வந்து அது பாசமாக சரி தம்பி இருக்கான் பார்த்துப்பான் அப்படிங்கிற பாசமாக இல்லை இவன் இவன் திறமை இருக்குது நம்பிக்கையா அதெல்லாம் எனக்கு தெரில ஆனால் இது வரைக்கும் என்ன எதுவுமே சொன்னதில்லை அதனால் நான் இந்த வெற்றி எனக்கு இது சந்தோஷம் தரது விட முக்கியமாக நம்ம மேலே நம்பிக்கை வச்சவங்களோட நம்பிக்கையை நம்ம காப்பாற்றிட்டோம் அப்படிங்கிற அந்த பொறுப்பை சுமந்து வந்து அந்த சக்ஸஸ் மீட்டில் வந்து அந்த பாரத்தை இறக்கிறப்ப தான் வந்து உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருக்குது தொடர்ந்து என் மேலே இவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சு என்னோடய பயணத்தில் நான் மட்டும் இல்லாமல் நான் இன்றைக்கி நிறைய அண்டர் கிரவுண்ட் ட்ரை பண்ணி இப்போ அண்ணன் சொன்ன மாதிரி கடந்த ஒரு வாரமாக இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதுலேருந்து அந்த அஞ்சு நாளாக அதான் பண்ணிட்டுருக்கோம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதில் கிட்டத்தட்ட எட்டு இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டை சைன் பண்ணி அவங்களோட ஆல்பம்ஸ்லாம் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ அப்போ தமிழ் எப்படி ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் முன்னாடி அதாவது நான் ரொம்ப வயசாகல அப்போ நான் டுவெல்த் படிச்சுட்டு இந்த டுவெல்த்து ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிறப்ப என்னோடய ஆல்பம்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது இன்டர்நெட்டில் ஸோ ஒரு டுவெல் தேர்ட்டின் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு டூ தௌசண்ட் செவன் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி இன்றைக்கி நிறைய இண்டிபெண்ட் ஆர்ட்டு
ஸோ நான் அதுக்கு வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய ஸ்டெபிலிட்டி கொடுத்தது வந்து இந்த சினிமா தான் ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் இன்னைக்கு ஆக்டராக டிரெக்ட் பண்ணி என்னால் என்ன நான் என்னென்னலாம் ஆசைப்பட்டனோ அதெல்லாம் செய்ய முடியுது என்ன இந்த ஒரு இப்பாப் தமிழா வந்தது ஒரு இண்டிபெண்ட் மியூசிக் சீன்லேருந்து அங்கேருந்து இன்னும் நிறைய இப்பாப் தமிழை விட சிறப்பான ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேர் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களெல்லாம் தாங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அவங்களுக்கு அமைச்சு கொடுக்க முடியுது இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் இவ்வளோ இவ்வளோ பயணத்தில் எம்எல்ஏ நம்பிக்கை வச்சுட்டு இருந்த சுந்தர்ணா அண்ணி ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதுக்கப்புறம் நான் வந்து அதான் இது வந்து இந்த மூணு பெரிய இது மாங்கல்லையா ரசிகர்கள் ஊடகம் என்ன என் மேலே நம்பிக்கை வச்சவங்க இப்போ அடுத்து வந்து இந்த நன் இது இதை முடிஞ்சு இதோட இந்த நன்றிகளை இறக்கி வச்சுட்டேன் இப்போ அடுத்து கொஞ்சம் ஈஸியாக சொல்லிவிடுவேன் முருகானந்தன் வந்து முருகானந்த அண்ணன் வந்து முதல் தடவை மீசை முறுக்கப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ஷோ நான் முடித்து பன்னெண்டு மணிக்கு வரேன் எட்டு மணி ஷோ போய் டுவெல் ஓ கிளாக் அதை வரப்ப அவர் வந்து எனக்கு ஒரு மாலை போட்டு சொல்கிறப்ப சுந்தர் நான் சொன்னார் இதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது இப்போயே அனுபவிச்சுக்கோ இதுக்கப்புறம் ஆனால் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் உண்மையில் ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறம் மாலெல்லாம் போடல இந்த டைம் வந்து கை கொடுத்து தம்பி நல்ல ப்ராஃபிட்டு அப்படின்னு மட்டும் சொன்னார் ஸோ வந்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா வந்து அவர் எப்படி கண்ணை மூடிட்டு வாங்கிட்டார் இந்த படம்லாம் வந்து நாங்கள் போஸ்டர் மட்டும்தான் விட்டோம் விட்ட உடனே வந்து படத்தை வாங்கிட்டார் நான் சொன்னேன் ஒரு சாங் வருவோம் அடுத்து இதெல்லாம் இல்லை இல்லை கன்ஃபார்ம் இட்டுட்டுன்னு அவர் கிட்டுங்கிறது எங்களுக்கு பக்குன்னு ஆகுது ஸோ நல்ல வேலை வந்து அவர் இந்த படம் இவ்வளோ ஜெயிச்சு நல்ல ப்ராஃபிட்னு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக பேசிட்டு போனார் ஸோ வந்துட்டு இது இது எங்களை நம்பின எல்லாரும் ஹாப்பி அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி தொடர்ந்து நாங்கள் நிறைய மீசை முறுக்குலேருந்து நிறைய பேர் அறிமுகப்படுத்திட்டு வரோம் யூடியூப்லேருந்து அப்படிப்பட்ட யூடியூப்லேருந்து தான் நான் இயக்குனர் ராணாவையும் கண்டுபிடிச்சேன் ஸோ வந்துட்டு ராணாவுக்கு இந்த படம் ஒரு அறிமுகத்தலமாக இருந்து இன்னும் நிறைய படங்கள் அவர் மேன்மேலும் ரொம்ப சிறப்பாக ஏன்னா அவ்வளோ டேலண்ட் இருக்க பையன் ஸோ இன்னும் நிறைய தூரம் போகிறதுக்கு கண்டிப்பாக ராணா ராணா மட்டும் இல்லை ராணாவை ராணான்னு சொன்னால் ராணா கூட அவனோட மிகப்பெரிய ராணா கூட ப்ளஸ் என்னென்னா அவருடைய டீம் தான் அந்த டீம் ஒர்க்குனால ராணாவோட சக்ஸஸ் மேலே உங்களுக்கு ஐஸ் டிப் ஆஃப் த ஐஸ் பேக்னால அடியில் ராணாவை தாங்கி பிடிக்கிறது அவருடைய டீம் ஹரீஷ் செந்தில்னா சத்யா ராஜ் அரவிந்த் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க வேலையை வந்து ஏன்னா நான் ஒரு மூணு படம் பண்ணுறேன் பண்ணேன் இந்த டீம் எப்படின்னா வந்து பயங்கர இன்ஃபார்ம்டாக யார் எத்தனை மணிக்கு வரணும் யா யார இத்தனை ஏன்னா நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டு வேலை பார்க்குறோம் ஸோ அவ்வளோ பேரும் எந்த ஒரு சின்ன கிளாஸ் கூட இல்லாமல் சூப்பராக கொண்டு போனதுக்கு அந்த அந்த டீமுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கங்கராஜ் நீங்கள் வந்து எல்லாரும் டைரக்டராகி கலக்குவீங்க கண்டிப்பாக ஸோ வந்துட்டு உங்கள் எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் முக்கியமாக இங்கே இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் எனக்கு ரவிக்குமார் நான் பார்த்தாலே கொஞ்சம் பயம் நான் வந்து விஜய் கிட்டே தான் கேட்பேன் அண்ணா இருக்காரா வந்துட்டாரா இல்லை அது கொஞ்சம் சிவரிங் ஆகுது நான் அதுக்கப்புறம் அண்ணா வந்து உண்மையிலே ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த குட் சோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நான் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வர இதில் பண்ணுறப்ப தான் அவருக்கு வந்து நீ நீ லூஸுன்னு நினச்சேண்டா நான் அப்பப்போ பைத்திய மாதிரி இப்படி ஆடிட்டு இருப்பே இப்படி இப்படி செட்டில் நீ பா ஓ இதெல்லாம் பண்ணுறியா நீ அப்படின்னு ஒரு சொன்னார் ஸோ வந்துட்டு ரொம்ப ஃப்ரம் த ஹார்ட் அவர் எதுனாலும் திட்டுறதுனாலும் ஃப்ரம் த ஹார்ட்டில் இருந்து வந்துடும் பாராட்டுறதுனாலும் ஃப்ரம் த ஹார்ட்லேருந்து பேசிவிடுவார் அவர் வந்து இன்றைக்கி இவ் இந்த மாதிரிலாம் எனக்கு இவங்க வாழ்த்துனது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய ரொம்ப பெருசாக ஃபீல் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஆடியோ லான்ச்சிலே சொன்னது தான் இந்த படத்துக்கு வந்து நான் ஹீரோ இந்த இந்த வெற்றி வந்து ஈஸியாக எனக்கு இது கஷ்டப்பட்டு தான் வாங்கினேன் ஆனால் இதை வந்து ஒரு ஒரு நாலு பில்லராக ஒரு பல்லக்கை தூக்குற மாதிரி இந்த படத்தோட தூணாகவே இருந்தது வந்து ரவிக்குமார் சார் ரவிமரி அண்ணன் முனீஷ்காந்த் அண்ணன் ஷாரா நாலு பேரும் அந்த அந்த மொத்த சீக்வன்ஸையும் இது பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க ஸோ அதில் ஒரு மிகப்பெரிய எனக்கு வந்து அந்த அதிலே வந்து பாதி செகண்ட் ஹாஃப்லாம் வந்து அவங்களே படத்தை ஹிட் ஆக்கிட்டாங்க ஸோ வந்துட்டு அந்த அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிண்ணா உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தில் வந்து படவா கோபி அண்ணா வந்து முதல்ல ஒரு சின்ன ஒரு ரெண்டு சீன் வந்தார் பட் ராணாவும் நானும் அந்த கெமிஸ்ட்ரி வந்து ஹீரோயினுக்கும் ஹீரோக்கும் கெமிஸ்ட்ரி மாதிரி இப்போ அப்பாவுக்கும் பையனுக்குமான கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப நல்லா ஒர்க் ஆகுது இவரை வந்து இன்னும் அந்த செகண்ட் ஹாஃபில் கன்ஃபார்மாக யூஸ் பண்ணால் ஒர்க் ஆவார் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாமான்னு யோசிச்சு ஆல்ரெடி அதுக்கான ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு அங்கே கொஞ்சம் டைலாக்ஸ் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சோம் அந்த
இதுக்கப்புறம் பாருங்கண்ணா ஏன்னா வந்து எல்லாருமே டோட்டலாகவே கிளாப் தட்டி உங்களை என்ஜாய் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ரெக்கக்னிஷன் தான் அதுவும் இந்த சில்வர் ஸ்க்ரீனில் இந்த படம் மூலமாக அவங்க கிடச்சி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க இதுக்கு முன்னாடியே சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்டில் நீங்கள் பேசின அந்த டைலாக்குக்கே நாங்களாம் ஃபேன் தான் பட் நீங்கள் அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குண்ணா ரொம்ப நன்றி அப்புறம் என் குட்டி தம்பி விஜய் கோயம்புத்தூரில் ஒரு தடவை ஏதோ ஒரு இதுக்காக ஈவெண்ட்டுக்கு போனப்போ அங்கே வந்து கருப்பு சட்டை போட்டு பவுன்சராக வந்து நின்றுட்டு ஃபேன் அவன் என்னோடய பயங்கரமான ஃபேனு ஸோ அப்படி தான் அவன் எனக்கு முதல் முறையாக தெரியும் பயங்கரமாக கஷ்டப்பட்டு படித்து முடிச்சுட்டு அப்பா அம்மா காசில் ஓட்டிடக்கூடாதுன்னு ஒரு துணி கடை வச்சு என்னென்னா என்னென்னா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு கேட்குறப்ப அவங்க அப்பா வந்து விஸ்காம் படிச்சுட்டு டைரக்ட் பண்ணியிருந்தான் நான் அதில் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்திருந்தான் அந்த பையன் நான் சொன்னேன் அவங்ககிட்ட பயங்கரமான டைரக்ஷன் டேலண்ட் இருக்குது நீ எதா ட்ரை பண்ணு அப்படின்னோடனே எருமசாணி சேனல்லாம் அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ரெண்டு வீடியோ வந்திருக்கு நான் சொல்லி முடித்தேன் அவங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன்னா நீ சென்னை வா நானும் இப்படி கோயம்புத்தூர்ல தான் ஆரம்பித்தேன் பட் அங்கே வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் நீ சென்னை வான்னு சொன்னேன் அவன் கிளம்பி சென்னை வந்து இறங்குறான் அதுக்குள்ளே ஸ்டாரு அதுதான் இன்றைக்கி இந்த சோஷியல் மீடியாக்கள் வந்து ஈஸியாக ஒருத்தரை டக்குன்னு தூக்கி விட்டுருது ஆனால் அதுக்கப்புறம் நினச்சி அதில் நிற்கிறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு உழைப்பு தேவை ஸோ ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி இந்த எருமசாணி வீடியோ வைரலானதுலேருந்து படம் நடித்தாச்சு இன்றைக்கி இந்த படத்தில் ஒரு ரோல் நல்ல ரோல் பண்ணியிருக்கான் அதை தாண்டி சொல்லாமல் கூடிய சீக்கிரம் இயக்குனர் வர ஆக போகிறான் தம்பி ஸோ வந்து அவன் அங்கே ஒரு கனவு கண்டுட்டு இருந்தான் அது இன்றைக்கி அவனுக்கு கூடிய சீக்கிரம் நிறைவேற போகுது ஸோ வாழ்த்துக்கள் அண்டு நான் ரொம்ப உரிமை எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் ராஜ்மோகன்னா அவன் வந்து இதை எங்களுடைய லான்ச்சை வந்து வந்தார் வந்தோடனே எப்படி இதை ஹோஸ்ட் பண்ணி ஏன்னா ப்ரெஸ் மீட் ஆடியோ லான்ச் வந்து ஆடியோ லான்ச் இல்லை அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கேர்டன் ரேஸ் ஒரு ஈவெண்ட் நடத்தணும் அதுலேயும் இந்த மாதிரி தான் வந்து பேசுகிற இது தான் அது இப்போ இதை நான் டக்குன்னு முடிச்சிடுறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு போர் அடிக்கும் அங்கேயும் இப்படி தான் போர் அடிக்கணும்னு ஒரு பயத்தில் நான் ராஜ்மோகன்னாட்ட சொன்னால் ஆனால் இதை ஒரு டக்குன்னு ஒரு ஏன்னா சுந்தரன் ஒரு ஐடியா கொடுத்தாரு ஏன் நீங்கள் அதை ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணி ஜாலி பண்ணுங்கள் தான் ஆடிட்டோரியமில் நடக்குது இல்லை இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்லாம் நீ அப்போ இருந்தால் என்ன பண்ணி இப்போ அந்த மாதிரி எதாவது பண்ணேன் அப்படின்னாரு ஸோ பர்ஃபார்ம் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அதுக்கு முன்ன ஒரு சின்ன ஸ்டேஜிங் பண்ணி அதை தொகுத்து வழங்கணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ அவராக வந்து நம்ம பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் எடுத்துக்கிற அந்த பொறுப்புன்னு டோட்டலாக எடுத்து பண்ணார் எப்போ வேணால் உரிமையாக கேட்கக்கூடிய ஒரு நண்பராக இருக்கார் ரொம்ப நன்றினா இந்த இடத்துலையுமே மிக அருமையாக தொகுத்து வழங்குறீங்க உங்களுடைய தமிழ் பேச்சுக்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றினா அப்புறம் என் தம்பி கதிர் மீசை முறுக்குலேயே கதிர் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசை அப்போ இருந்து நான் வந்து கதிர்கிட்ட சொல்லிட்டே இருப்பேன் கதிர் நீ கன்ஃபார்மாக நீ ஸ்டார் ஆவ நீ ஸ்டார் ஆவ அப்படின்னு அடிக்கடி நான் தான் சொல்லுவேன் கதிர்க்கு உன் பின்னாடி ஒரு சர்க்கிள் கதிர் உங்களுக்கு உன் பின்னாடி ஒரு சர்க்கிள் சுற்றுது கதிர் சர்க்கிள் சுற்றுது கதிர் எனக்கு தெரியுது அது அப்படின்னு கதிர் வந்து ரொம்ப டிசர்விங் ஏன்னா நான் ரொம்ப நாள் கதிர் ஃபேன் நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் நட்பே துணையில் எது எது நடந்து அமையல சொல்லிட்டே இருப்பேன் கதிர் நான் ஃபேன் கதிர் ஃபேன் கதிர்னு இந்த படம் வந்தப்போ அந்த ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு பிளாக் வந்தால் ராணாட்ட சொன்ன ராணா அந்த இடத்துல கதிர் வச்சிருந்தான் நான் கன்ஃபார்மாக புல் ஆஃப் பண்ணிவிடுவேன் ஒரு ஷா ஒரு சீன்னாலும் ஒரு டைலாக்னாலும் புல் ஆஃப் பண்ணிவிடுவான் அப்படின்னு சொன்னேன் ராணாவும் சரி ட்ரை பண்ணலான்ட்டு ஆனால் ரொம்ப எங்களுக்கு திருப்தியாக இருந்துச்சு கதிர் பண்ணது கதிர் இப்போ தான் யூடியூப்குள்ளேயும் இறங்கி அதையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கரு கதிர் வந்து கூடி சீக்கிரம் மிகப்பெரிய வெற்றிகள் மிகப்பெரிய உயரத்துக்கு போவார் கண்டிப்பாக போவேன் கதிர் ஏன்னா எனக்கு உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்காது இல்லை எனக்கு உங்களை விட அதிகமாக நம்பிக்கை இருக்கு அப்புறம் பிரதீப் மாஸ்டர் ஸ்டார்ட் கேமரா அப்படின்னாருனா வண்டி ஓட்ட ஆரம்பிச்சேன்னா வண்டி போயிட்டே இருக்கும் ரோல்னு முடிக்கிற வரைக்கும் டயர்ட் ஆகிடும் எங்களுக்குலாம் ஸோ அவ்வளோ பெரிய ஒரு ரோலிங்க சொல்கிற ஒரே மாஸ்டர் இவராக தான் இருப்பார் நினைக்கிறேன் ஸ்டார்ட் கேமரா ரோல் அப்படிம்பாரு மாஸ்டர் ஒரு மிகப்பெரிய எனர்ஜி போன நட்பே துணையில் லைட்டாக முதுகு உடச்சி விட்டார் அதனால் இல்லை 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 அவர் ரொம்ப இது பண்ணி இப்படி பண்ணவே கூடாது ஸ்ட்ரென்ட்டுன்னு ரொம்ப அவர் பிடிவாதம் பிடிக்க நான் அவர்கிட்ட போய் நீ என் ஃப்ரெண்டாக இல்லையா அப்படின்னு அவரை மிரட்டி அந்த பெட்லாம் தூக்குன்னு சொல்லி தேவையில்லாமல் ஒரு ஸ்டண்ட்டு பண்ணி அதுக்கு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பாவம் எங்கள் ப்ரொடியூசர்கிட்ட வர திட்டெலாம் வாங்கி எனக்காக எதுனாலும் வந்து தாங்கி நிற்கக்கூடிய ஒரு நண்பர் ஒரு ஒரு சகோதரர் எப்படி
கால் பண்ணி தைரியமாக கேட்கலாம் உடனே கிளம்பி ஹைட்ரா இந்த படத்தில் ஏதோ சின்ன பேட்ச் இது பண்ணுறதுக்குலாம் ஹைட்ராபாட்லேருந்து கிளம்பி வந்தார் ஸோ அந்த நட்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பிரதர் நான் இந்த சக்ஸஸ் மீட்டை நன்றி சொல்கிற மேடையாக தான் பயன்படுத்திக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லணும் இந்த ஒரு ஆடியோ லான்ச் ஆகட்டும் ப்ரொமோஷன்ஸ் ஆகட்டும் படத்தை பற்றியே நாங்கள் பேசி படத்தையே ப்ரொமோட் பண்ணுற ஒரு இதில் இருந்தோம் இன்றைக்கி அது ஜெயிச்சிருச்சு அதுவும் இந்த மூணாவது படங்கிறது வந்து ஒரு ஆசைன்னு சொல்லலாம் ஹேட்ரி கடித்தா நல்லா இருக்குமேன்னு ஆனால் அதை விட வந்து அதில் பயங்கர பயம் இருந்துச்சு இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து வாய் வர விட்டுட்டோம் ராணா சும்மா இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஹேட்ரிக் சூப்பராக இருக்கலனா மூணாவது ஒரே ப்ரொடியூசர் ஒரே அதே ஹீரோ ஹேட்ரிக் ஹேட்ரிக் ஹேட்ரிக்னு ஒன்று கிளப்பி விட்டோன்னு எனக்கு பக்கு பக்குன்னு ஆயிடுச்சு ஹேட்ரிக்கா அப்படின்னு ஓவராக வாய் விடுறோமே என்ன ஆகும் அப்படின்னு இது ஜெயிச்சோன்னா ரொம்ப நிம்மதி ஆயிடுச்சு எனக்கு வந்து இது ரொம்ப 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 தேங்க்ஃபுல் இந்த மொமெண்ட்டு இந்த படத்தில் இருந்த எல்லாருக்கும் என்னால் பிரேம் நான் பார்க்க இங்கேருந்து பார்க்க முடியுது எனக்கு ஆக்சுவலாக ரோலிங் ஆகுது பிரேம் பண்ணா இருக்காரு அவர் தான் வந்து ஆர்ட் டிரெக்டர் அண்டு வாஞ்சி ப்ரோ அவர் இன்னைக்கு நாங்கள் எப்படியாவது ஒரு இந்த ஸ்டேஜ் ஃபியரை ஓவர் கம் பண்ண வைக்கணும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் எல்லா லான்ச் ஈவெண்ட் எதுலேயுமே அவர் பேசலை இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி முதலே செட் பண்ணி பேச வச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவரை ஸோ அவர் அவ்வளோதான் ப்ரோ அப்படி பேசிட்டு அப்படியே மனசார பேசிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சுது ஸோ வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இனிமையான எப்பவுமே சிரிச்சுட்டே வந்து செட்டுக்கு வந்தால் பார்த்தோன்னே எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அவருக்கு இது ஒரு அவருக்கும் இந்த ஒரு இந்த படம் முதல் படமாக அமைவது ரொம்ப சந்தோஷம் பிரதர் சத்யா நிறைய இதில் கதைக்கும் நிறைய உதவி பண்ணியிருக்காருன்னு சத்யான்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சத்யா ரொம்ப டேலண்டடான ஸ்பான்டேனியஸாக விஷயங்களை வகுக்கக்கூடிய ஒரு செமையான டேலண்ட்டு அவருக்கு ஒரு பயங்கர ரைட்டிங் ஸ்கில்லும் இருக்குது அதையும் நீங்கள் ஆக்சுவலாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுவும் சூப்பராக வரும் ஸோ சத்யா பிரதரும் இந்த படம் முதல் படங்கிறது அவருக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் சந்தோஷ் மாஸ்டர் என்னுடைய சிங்கிள் பசங்களாகட்டும் பிரேக்கப் சாங் ஆகட்டும் எனக்கு என்ன வரும் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் கவலையே படாமல் இதை நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப திடீர்னு ரொம்ப சேடாக வந்து நின்று இது என்ன பிரதர் நீங்கள் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிறீங்க ஐயோ அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆக்சுவலாக நான் டென்ஷன் ஆகணும் என்னால் பண்ண முடியலன்னு ஆனால் அவர் டென்ஷன் ஆவார் அவர் அவ்வளோ இது பண்ணுவார் ஸோ மாஸ்டர் வந்து என்னை வந்து பயங்கரமாக ஆட வச்சு ஒரு ஒரு மாதிரி பிரேக்கப் சாங்கில் வந்து எல்லோரும் வந்து சூப்பராக ஆடுறீங்க ஆடுறீங்கன்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரில நான் நார்மலாக ஆடின மாதிரி எனக்கு இருந்துச்சு மாஸ்டர் தான் ஏதோ மேஜிக் பண்ணிட்டார் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சிவராக் மாஸ்டர் என்னோட முதல் படத்தில் எல்லா பாட்டும் அவர் கொரியோ பண்ணார் சென்டிமெண்ட்டாக அடுத்து இதுலேயும் நட்பே துணையிலையும் ஒரு பாட்டு பண்ணார் இந்த படத்துலேயும் ஒரு பாட்டு பண்ணார் ஆக்சுவலாக சென்டிமெண்ட்ல அது அமைஞ்சது அவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்தது ஸோ அவரு நானுமே ஹேட்ரிக் எங்களுக்குமே ஹேட்ரிக் இந்த படம் இந்த படம் இதில் வேலை செஞ்ச நிறைய பேருக்கு ஹேட்ரிக் இது எனக்கு மட்டும் ஹேட்ரிக் இல்லை முருகானந்தன் அண்ணனும் கிட்டத்தட்ட ஹேட்ரிக் தான் ஏன்னா போன நட்பே துணையும் ஒரு ரெண்டு மூணு ஏரியா அவர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப அதுலேயும் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணார் ஸோ எல்லாருக்கும் இது ஒரு ஹேட்ரிக் வெட்டியாக அமைஞ்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் தொடர்ந்து நல்ல படங்கள் ஜாலியான நல்ல விஷயங்கள்லாம் ஜாலியாக பேசக்கூடிய நிறைய படங்களை கொடுக்கணும்னு எனக்கு நிறைய ஆசை இயக்கம் இயக்கவும் ரொம்ப ஆசை நடிக்கவும் ரொம்ப ஆசை மியூசிக் பண்ணவும் ரொம்ப ஆசை பாட ஆசை ரேப் பண்ண ஆசை எனக்கு எல்லாமே கனவு இருந்து நிறைய கனவு இருந்துச்சு இன்றைக்கி எல்லாமே நிறைவேறுது ஸோ எதெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணணும்னு ஆசை அண்ட் எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த இப்போ தமிழா இது வந்து ஸ்பெஷலாக நான் எனக்கு வந்து பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வந்தேன் என் நண்பன் வந்து இது இப்போ தமிழாங்கிறது ஒருத்தரில் ரெண்டு பேர் நானும் என் நண்பன் ஜீவாவும் பட் எந்த இடத்துலையுமே அவனை பற்றி பேசவும் பேசினாலும் கோச்சிப்பான் எந்த மேடைக்கும் ஏறவும் மாட்டான் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த மூன்றாவது வெற்றிங்கிறது நான் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்குறேன் ஏன்னா நாங்கள் வந்து வெறும் கனவுகளை மட்டுமே வைத்து கொண்டு வெறும் நட்பில் மட்டுமே நம்பிக்கை வைத்து கொண்டு வந்த இரண்டு நண்பர்கள் அந்த நட்பு வந்து இன்றைக்கி எங்களை வந்து இவ்வளோ தூரம் கூப்பிட்டு வந்திருக்குன்னா அது எனக்கு நான் மட்டும் காரணம் இல்லை என்னுடைய நண்பன் நண்பனுடைய இதுதான் அது முழு காரணமே ஸோ இந்த இப்பாப் தமிழாவின் முதுகெலும்பு என்னுடைய நண்பன் ஜீவா இதை வந்து அவன் எப்படியும் யூடியூப்லேயோ இல்லை ஏதோ சில மோஸ்ட் ஆஃப் த இதில் எங்காவது ஒரு மூலையிலையோ நின்று பார்த்துட்டு இந்த ஒரு கார்த்திக் சார் படத்தில் ஒரு வரப்பா அப்படி பிஜிஎம் வரப்போ ஒரு ஓரமாக நின்று அந்த மீட்டர்லேயே இது வரைக்கும் கூட ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கான் ஸோ வந்துட்டு அவனுடைய நட்பு இல்லாமல் இப்பாப் தமிழா இல்லை வெறும் நண்பர்களால் மட்டும் உருவானது வெறும் அன்பால் மட்டும் உருவானது இப்பாப் தமிழா இன்றைக்
பிரேக்கப் சாங்கில் சூப்பராக ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆடியிருப்பாங்க அது என்னென்னா அவங்க வெறுங்காலில் வேறு ஆடணும் அந்த இது மண் ஸோ அது ஒரு காட்டுக்குள்ளே வேறு ஷூட் பண்ணோம் எதுவுமே அவங்க முகம் சொல்லிக்காமல் எல்லாமே பயங்கரமாக கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஆடியோ லான்ச்சில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஆடியோ லான்ச்சில் அந்த கர்டன் ரைஸ் ஈவெண்ட்டில் ஏதோ ஒரு என்டர்டெயின் பண்ணோம் ப்ரெஸ் எல்லாம் வருவாங்க அவங்க ஜென்ரலாக நம்ம பேசுகிறத வந்து நம்ம அப்புறமா ஜெயிச்சா பேசிக்கலாம் இப்போ அவங்கள என்டர்டெயின் பண்ணணும் நீங்களும் ஆடிடுங்க அப்படின்னு ஜாலியாக சொன்னோம் அது ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு போய் ப்ராக்டிஸ் அட்டன் பண்ணி ஸ்டேஜில் வந்து அன்றைக்கி ஆடினாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஐஸ்வர்யா நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப அதே பங்க்சுவல் பங்க்சுவல்னா ஐஸ்வர்யா அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டு நைன் ஓ கிளாக்னா கரெக்டாக எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு வந்து நின்றுவாங்க யாருக்கும் டிஸ்டர்ப் யாருக்குமே தொந்தரவு இல்லாத ஒரு இது அதுவும் டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஹரீஷ்லாம் வந்து என்னையும் விஜயும் பார்த்தானா ஹீரோயின் வந்துடுறாங்க மேக்கப் போட்டு கரெக்டாக இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் பாரு இங்கே நின்று கதை பேசிகிட்டு இருக்கானுங்க அப்படின்னு வந்து எங்கள் முன்னாடியே காதலை ஆனால் நீங்கள் இருக்கு ஐயோ சாரி நான் பார்க்கலண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய தடவை காதல் விழுற மாதிரி பேசிட்டு போவோம் அப்புறம் என்னோடய காஸ்ட்யூம் டிசைனர் பிரீத்தியை மறந்துட்டேன் ரெண்டு படமாக நல்ல மொத படத்தில் நானே எடுத்து ஜாலியாக போட்டுக்கிட்டேன் என்னெல்லாம் இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி ஜாலியாக நடிச்சிட்டேன் கடந்த ரெண்டு படமாக ரொம்ப டெய்லர் மேடாக இது போடுங்க இது போடுங்க இந்த லைட்டில் இது போட்டால் கரெக்டாக இருக்கணும் ரொம்ப நாளகாக தெரியணும்னு அவங்க ரொம்ப மெனக்கெடுறாங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி ஸோ எல்லாரையும் வாழ்த்திட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் எங்களோட இபி மணி சார் இருக்கார் ஸோ அவரும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஓரமாக உட்காந்து நாங்கள் எங்கள் வெற்றி அவரும் ரசித்து கைத்தட்டி கொண்டிருக்கிறார் ஸோ அந்த படம் ஃபுல்லாக ஒரு சப்போர்ட் பேடாக இருந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸோ எல்லாரையும் இது பண்ணிட்டேன் முதல் நன்றி அவங்களுக்கு தான் நான் சொன்னேன் அதாவது என்னுடைய ரசிகர்கள் அவங்கக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்த நீங்கள் அப்புறம் இதெல்லாம் எங்கள் கனவெல்லாம் பவர் பண்ணேன் எங்களுடைய ப்ரொடியூசர் அவங்கள தான் ஆரம்பித்தேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி எமோஷ்னல் மூமெண்ட் ரொம்ப வந்து ஏதோ பல என்ன நிறைய என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி நிறைய கேட்டோம் காதலில் கேட்டோம் அண்ணன்கிட்டலாம் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய வந்து ஒரு மாதிரி இது ஒர்க் ஆகுமா ஒர்க் ஆகாதா இல்லை இது ஒர்க் ஆக நிறைய ஒரு இதை தாண்டி ஒன்று வந்து ஜெயிச்சனால இது இந்த இந்த இடம் வந்து இப்போ இந்த மொமெண்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக தெரியுது என் கூட சேர்ந்து நிறைய பேரோட கனவு இங்கே நிறைவேறி நிறைவேறி இருக்கு ஸோ நன்றி தேங்க்யூ வந்தவருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு சினிமா மேடையில் பேசி பல வருடங்களாவது வேற மேடையில் பேசிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கு இப்போ எனக்கு இந்த மேடையில் பேசும்போது அவ்னி சினிமாக்ஸ் அல்லது அவ்னி மூவிஸ் இது அவ்னி சொல்லும் போது இது முழுக்க முழுக்க எங்க எங்களுடைய கனவு நானும் சுந்தர் சார் அவளுடைய கனவு சொந்தமா ஒரு ப்ராக்ஷன் இருக்கணும் ஏன்னா வேற தொழில் எதுவுமே தெரியாத எங்களுக்கு நான் சினிமால சின்ன வயசுல இருந்து சினிமால இருக்கிறதுனால சினிமாலேயே வளர்ந்ததுனால வேற பிஸ்னஸ் பண்ண சொன்னாக்க தெரியாது என் கணவரும் அப்படிதான் சினிமாலேயே இருக்கிறாரு ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஒரு தொழில் இருக்கணும் நமக்குன்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கணும் நம்ம கீழே ஆளுங்க வேலையை பார்க்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் யோசிக்கும் போது எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே தொழில் சினிமா தான் அதனால தான் எங்கள் கம்பெனி சினிமா சம்மந்தப்பட்ட கம்பெனி தான் இருக்கு அவனி மூவிஸ் அவனி சினிமாக்ஸ் அல்லது அவனி டெலிமீடியா இன்னைக்கு எல்லாரும் என்ன வந்து வாழ்த்தி பேசியிருக்கிறாங்க புகழ்ந்து பேசியிருக்கிறாங்க அதுக்கு ஒரே காரணம் என்னன்னா அவங்களுக்கு போற செக்ல என் கையெழுத்து இருக்கும் நேரத்துக்கு போயிடும் கையெழுத்து இருக்கும் ஆனா அவனி குரூப் எங்களுடைய கம்பெனியோடைய சக்சஸ்க்கு முழுக்கு முழுக்கு காரணம் என் கணவர் சுந்தர் அவர்கள் மட்டும்தான் ஐ வில் நாட் டேக் த கிரெடிட் ஃப்ரம் ஹெம் ஏன்னா சில நேரத்துல எனக்கு வேலை கொடுப்பாரு கடைசி நேரத்தில் லைக் இன்னைக்கு காலையில் தான் அவர் ஷூட்டிங்கு அரண்மனை த்ரீ ஷூட்டிங்கு கிளம்பியிருக்காரு நேற்று காலையில் தான் என்ன காஸ்டியூம்ஸ் வேணும் நான் சொல்லியிருக்கிறாரு ஓடி கிடி என்னென்ன காஸ்டியூம்ஸ் வேணும் அது வந்து அவர் வந்து காஸ்டியூம்ஸ் ட்ரை பண்ணி இது சரியில்லை இது நல்லா இருக்கு அதெல்லாம் முடிவு பண்ணிட்டு அன்புறதுக்குள்ளே எனக்கு நாள் முழுக்க போயிடும் ஸோ ஹி டேக்ஸ் மீ ஃபார் கிராண்டட் அட் டைம்ஸ் பட் என்னன்னா சினிமா நேசிக்கிறோம் சினிமாவை தான் எங்களுடைய பேச்சு மூச்சு எல்லாமே பிரெட் பட்டர் ஜாம் எல்லாமே சினிமாவில் தான் வருது ஆனால் உண்மையில் சினிமாவை அவ்வளோ நேசிக்கிறோம் ஒவ்வொரு படமும் எங்கள் படமும் இல்லை வெளியில் எந்த படமும் இருந்தாலும் எல்லா நல்ல படங்கள் ஓடணும் எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸ் லாபம் சம்பாதிக்கணும் எந்த ப்ரொடியூசர் கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படி தான் நாங்கள் எல்ல
கேம் ஆல் டுகெதர் ஆக்சுவலி எங்கள் சின்ன பொண்ணு அனந்தித்தா தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆதியோட ஃபேன் ஆனா யூடியூப்ல பார்த்து 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 ஆதியோட ஃபேன் ஆனா ஸோ இவர் வீட்டில் வந்து பார்த்தா அனந்தித்தா எப்போவுமே ஆதியோட சாங்ஸ் கேட்டுட்டு இருப்பா ஸோ இவர் கேட்டார் வீட்டில் அனி பாப்பா யாருமா இதுன்னா ஆதிப்பா ஹிப் ஹாப் தமிழா ஹீ இஸ் அ கிரேஸ் ஹீ இஸ் திஸ் ஹீ இஸ் தேட்னா சரி பேசலாமே ஒரு சாங்க்கு ஆரம்பிச்சோடனே அப்புறம் அதான் போத்திக்கிட்டே பா பண்ணி ஃபுல்லாக படம் பண்ணு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையில் ஒரு கோயம்புத்தூரியன் காரங்க கோயம்புத்தூர்காரன் கூட நான் வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷமாக வாழ்ந்துட்டுருக்கேன்னா அவர் வந்துட்டார் எங்கள் குடும்பத்தில் அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் உட்காந்தாங்கன்னா எனக்கு ஒரு சக்கலத்தி கிடையாது ஆனால் இருக்கிற சக்கலத்தி அது மட்டும்தான் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா நேரமே தெரியாது பார்த்தா ரெண்டு பேரும் பன்னெண்டு மணிக்கு பேசிட்டு இருப்பாங்க ரெண்டு மணிக்கு தூங்கி தூக்கத்துல முழிச்சு பார்த்தா இவர் பேசிட்டு இருப்பாரு சோஃபால உட்காந்துட்டு யார கூட பேசிட்டு இருக்காருன்னா அதி கூட பேசிட்டு இருக்காரு ஏன்னா ரவிக்குமார் சார் சொன்ன மாதிரி இவங்க எல்லாரும் நைட் பேர்ட்ஸ் நைட்ல மட்டும்தான் வேலை பார்ப்பாரு எனக்கு காலையில வந்து எந்திரிச்சு உடனே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கணும் பட் ஐ திங்க் அவங்களுடைய பேட்டர்ன் அப்படி இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் அவங்களுடைய சிந்தனை வேற மாதிரி இருக்கிறதுனால அவங்க சக்சஸ் ஃபார்ம்ல அவங்களால கிரியேட் பண்ண முடியுது நான் இந்த மேடையில நன்றி சொல்லணும்னா தி என்டயர் டீம் தனித்தனியா எல்லாருக்கும் நன்றி சொன்னாக்கா நேரம் அதிகமாயிடும் பட் தி என்டயர் டீம் ஆஃப் நான் சிறுத்தால் இந்த டீம்க்கு இது அவனி மூவிஸ்ல என்ன பண்ணிருவாங்கன்னா ஃபுல் படத்தை ஏன்னா யாருமே நான் வந்து செட்ல யாருமே நான் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க நான் செட்டுக்கே போனதே இல்லை நான் சரி தாள் ஷூட்டிங்கும் சரி ஐ திங்க் உங்களுடைய ப்ரீவியஸ் படம் நட்பே துணையும் சரி அதுக்கு முன்னாடி நான் எந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போனதே கிடையாது ஸோ அதனால தான் லொக்கேஷன்ல யார் யார் இருக்காங்க அதை தவிர எனக்கு யாருமே தெரியாது பட் இந்த படத்துலையும் வந்து அப்படிதான் செட்டுக்கு போனதே கிடையாது ரவிக்குமார் சார் அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ ரவிக்குமார் சார் அண்ட் மீ வி டேட் லாங் 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 அகோ அந்த ஒரு நட்பு எங்களுக்கு தனி இருக்கு ஐ திங்க் தி என்டயர் டீம்ஸ் டிசர்வ்ஸ் திஸ் சக்சஸ் ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அண்ட் அதே சொன்ன மாதிரி நம்பிக்கை ஒவ்வொருத்தர் மேலே வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை என் கணவர் ஆதி மேலே வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை ஆதி ராணா மேலே வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை ராணா வந்து அவங்க டீம் மேலே வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை என்டயர் டீம் இந்த கோ ஸ்டார்ஸ் கோ ஆக்டர்ஸ் எல்லாரும் லொக்கேஷன்ல ஒருத்த ஒருத்தர் மேலே வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை ஐ திங்க் அந்த நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை சொல்லுவோம் அந்த நம்பிக்கையோட அந்த நம்பிக்கை தான் இந்த வெற்றிக்கு காரணம் So my congratulations to the entire team and Rockport Entertainment. Uh, so, that's why I am very happy to be here. So, that's why I am very happy to be here. So, that's why. And uh, some of our stars are not here. Like Shara, Munish Kanth, Yogi Babu. I must say, Yogi Babu is one of the... If you have a phone call, Yogi Babu is one of the characters. If you are the busiest actor in Tamil cinema, Yogi Babu. ஆனால் இவர் ஃபோன் பண்ணோன்னே அண்ணா எப்போ வரணும் சொல்லுங்க நான் வரேன் அவர் இம்மிடியட்டாக வந்துட்டார் அவ்வளோ பிஸி ஷெடியூலில் எங்களுக்கு வந்து இம்மிடியட்டாக டேட்ஸ் கொடுத்துட்டு அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு போனார் ஸோ இந்த மெடையில் நிச்சயமாக யோகி பாபுக்கும் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் அண்ட் எவ்ரி ஒன் படுவா கோபி சார் சீன்ஸ் அண்ட் வந்தோடனே ரவிமாரியா சார் கிட்ட சார் அந்த டைலாக் சொல்லி காட்டுங்க எனக்கு முதல்ல சொன்னேன் நான் ஸோ ஐ திங்க் அந்த எல்லாரும் வந்து இன்வால்வ்ல எவ்வளோ அழகாக ஒரு என்டர்டெய்னிங் ஃபிலிம் கொடுத்துருக்குறாங்க அவனி குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எங்களோட டீம் பொறுத்த வரைக்கும் எங்கள் கம்பெனி பொறுத்த வரைக்கும் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபிலிம்ஸாக இருக்கணும் ரொம்ப கருத்து சொல்லணும் நிறைய ப்ரீச்சிங் இருக்கணும் இல்லை வாழ்க்கையில் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குது மறுபடியும் சினிமா தேட்டரில் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு பணம் வச்சுட்டு மறுபடியும் தே தேட்டரில் போய் கஷ்டங்கள் தான் பார்க்கணுமா அப்படி இல்லாமல் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபேமிலி ஃபுல்லாக ஏன்னா ரொம்ப எனக்கு வந்து பயங்கர சந்தோஷம் போயிருக்குன்னா ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சொன்னாங்க சார் இப்போ தான் சினிமா தேட்டரில் மல்லிப்பூ வாசனையெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியுது சார் ஏன்னா அவ்வளோ லேடிஸ் வராங்க ஃபேமிலி ஃபுல்லாக வருது ஸோ ஐ திங்க் தேட் இஸ் த சக்ஸஸ் ஃபார்முலா டு அஸ் அண்ட் டெஃபினட்டாக ரசிகர்கள் இல்லைன்னா இந்த சக்ஸஸ்க்கு அர்த்தமே இல்லாமல் இருக்கும் இந்த சக்ஸஸை இருக்காது ஸோ எல்லா ரசிகர்களுக்கு நன்றி பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கு நன்றி கிரிட்டிக்ஸ்க்கு நன்றி ஏன்னா அவங்க தவறு எழுதும் போது தான் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணோன்னா தோணும் ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி ஏன்னா சம் பீப்புள் லைக் இட் சம் பீப்புள் டோன்ட் லைக் இட் பட் அதுதான் தட்ஸ் அ பியூட்டி ஆஃப் டெமோக்ரஸி ஜனநாயகத்துடைய அழகு அதுதான் 
எல்லோரும் ஒரே மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அப்போ போர் அடிக்கும் ஸோ கொஞ்சம் மைனஸ் இருக்கணும் கொஞ்சம் கிரிட்டிசிசம் இருக்கணும் ஊழல் இருக்கணும் பிரச்சனைகள் இருக்கணும் அப்போ தான் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி அண்டு என்னுடைய அரசியல் மேடைனா பேச்சு வேற மாதிரி இருக்கும் நான் ரொம்ப மெலோடாக நான் இருக்கேன் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஜோக் வீட்டில் எல்லோரும் வச்சுருக்கிறாங்க என் கணவர் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக வாழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் சுந்தரசியாக மாறிட்டு இருக்கிற குஷ்பூவை பாரு ஸோ இப்படி தான் டைலாக் வீட்டில் கிண்டல் அடிச்சிருப்பாங்க என் பசங்களும் சரி எல்லோரும் சரி ஸோ ஐ திங்க் என்னுடைய மிகப்பெரிய சப்போர்ட் சிஸ்டம் ஐ திங்க் என் கணவர் அவர் இல்லைன்னா நான் இல்லை அவர்னால தான் நான் இந்த மெடலில் நிற்கிறேன் அவர் இருக்கிறதுனால தான் எனக்கு அந்த மரியாதை நான் வந்து என்ன பேர் பணம் போகலாம் சம்பாதிச்சாலும் ஐ திங்க் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் வரும்போது அவர் முன்னாடி வரமாட்டார் பின்னாடி இருப்பார் ஆனால் நான் தைரியமாக ஏன் முன்னாடி போயிட்டுருக்கேன் அதுக்கு காரணம் வந்து எனக்கு நான் விழுந்தாலும் எனக்கு குடிக்கிறதுக்கு பின்னாடி அவர் இருக்கிறாரு ஸோ அந்த ஒரு தைரியத்தில் நான் முன்னாடி போயிட்டே இருக்கேன் ஸோ இந்த மேடையில் என் கணவருக்கு நன்றி சொன்னால் தப்பாக இருக்குமா சார் இல்லை இல்லை ஓகே தேங்க் யூ மிஸ்டர் சுந்தர் சி சார் உடல் உடல் இல்லை சார் ஊடல் சார் சார் அது சார் ஊழல் இருந்தாலும் தப்பே இல்லை சார் இன்னைக்கு என்ன ஊழல் இல்லாமல் ஒன்றுமே நடக்கிறது இல்லையே பட் ஐ திங்க் எல்லாமே இருக்கணும் ஸோ தேங்க்யூ இல்லை ரவி சார் வந்து இது வரைக்கும் பிரச்சனை வரல சார் பத்தி நல்லா தெரியும் எனக்கு பட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஒன் அண்ட் எவ்ரி ஒன் அண்ட் தேங்க்யூ எங்களுடைய ஆஃபீஸ்ல வேலை பார்க்கிற ஒவ்வொரு டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு இபி எங்க இபி வந்து மிஸ்டர் மணிவண்ணன் த மெயின் எங்களுடைய டீம்ல வந்து ஆஃபீஸ்ல வந்து ஒரு மேடம் இருக்காங்க அவங்க இங்க இல்லை அவங்க வந்து நாங்கள் கம்பெனியை சார்பாக பெங்களூர் அமைச்சிருக்கோம் மிஸ்டர் மணிவண்ணனுடைய பெட்டர் ஹாஃப் மிஸ்ஸஸ் ராஜபிரியா மணிவண்ணன் அவங்க தான் எங்கள் டீமோட வந்து அது என்ன சொல்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய வில்லனாகவே பார்ப்பாங்க எல்லாரும் ராஜபிரியாவே ஆனால் கம்பெனியில் அந்த மாதிரி ஒரு வில்லன் இருந்தால் தான் எங்களால் ஊறுபட முடியும் எங்களால் அழகாக கம்பெனி நடத்த முடியும் யாராவது ஒருத்தர் கெட்ட பேர் வாங்கணும் அந்த கெட்ட பேர் வாங்குறதுக்கு மிஸ் ராஜபிரியா மணிவண்ணன் இருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ பிரியா தேங்க்யூ ஃபார் பீங் ஆல்வேஸ் வித் அஸ் அண்ட் எவ்ரிபடி இங்கே இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கீங்க எங்களுக்காக வந்திருக்கீங்க தேங்க்யூ அண்ட் திஸ் சக்ஸஸ் டஸ் நாட் பிலாங் டு ஒன் பர்சன் நான் சிரித்தால் திஸ் சக்ஸஸ் பிலாங்ஸ் டு everyone in the team and adi thank you for the hat trick thank you very much nandri anaitu patrigai udaga nanbargal anaivarkum iniya maalai vanakkam ishula anaivarkum vanakkam solrena inge patrigai avargal mattum da irukanga micha irukavanga ella or naal per irupanga nenikira ravi maria family da எனக்கு முதல்ல தயாரிப்பாளர் குஷ்பு அண்ட் சுந்தர்சி இவங்க படங்கள்ல ஏற்கனவே ஒரு படம் இவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன்ல நான் ஒரு படம் நடிச்சிருக்கேன் இது ரெண்டாவது படம் அந்த படத்தை வந்து முதல் முதல் சுந்தர்சி வந்து நடிக்கிற ஏ அறிமுகமாகிறாருன்னு சொல்லி வந்து சொன்னாங்க தலைநகரம் அதில் வந்து ஒரு கேமியோ ரோல் ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் டேஸு டூ டேஸ் ஒன் மாதிரி நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு வழங்கிய குஷ்பு அண்ட் சுந்தர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி ராணா வந்து என்னை ஆஃபீஸில் வந்து பார்த்து இது மாதிரி இங்கே ஒரு கேரக்டர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் அதை பாருங்கள் சார்னார் பார்த்தேன் இல்லைப்பா இல்லை இல்லை எனக்கு என்ன கேரக்டர் இந்த இதில் இல்லை சார் உங்கள் கேரக்டர் கேரக்டர் இல்லை அப்புறம் என்னத்துக்கு நான் வந்து இப்போ இது என்ன கேரக்டர் இல்லை நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று அதே அந்த டெல்லி பாபுன்றது ஒரு வில்லனாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் சார் அதில் நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் தான் மெயின் வில்லனாக இல்லை இல்லை சார் நீங்கள் இல்லை சார் ஆதி தான் மெயின் வில்லன் அப்படின்னார் அப்போ ஹீரோ ஹீரோ ஆதி தான் சார் அது எப்படின்னா அவர் ஆதி வந்து ஹீரோ அவருடைய சிரிப்பு தான் அவருக்கு வில்லன் இது இதுதான் சார் மெயின் கான்செப்ட் அதுக்கப்புறம் தான் நான் அந்த இதுவே பார்த்தேன் அப்புறம் ரஜினி சார் வந்து பாராட்டினது எல்லாம் சொன்னாங்க 
எனக்கு அந்த பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அதில் ஒரு சின்ன புது கான்செப்ட் இருந்தது சில பேர் சொல்லலாம் இதெல்லாம் என்ன நேச்சுரலாக இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அதை மீறி சில பேர் இருப்பாங்க அதாவது ஒரு பயத்தில் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ரொம்ப பயப்படுவாங்க நான் நிஜமான கேரக்டர்ஸ் நான் சொல்கிறேன் வாழ்க்கையில் நிஜமாக பார்க்கும்போது கோபமாக திட்டிட்டு அவ நானே இப்போ ஒரு அஸ்டன் டேட்டர் கோபமாக திட்டிட்டேன்னா அதை ஒருத்த மட்டும் சரவணன் ஒருத்தர் அது ராணாக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அவன் மட்டும் எதுக்கத்தான் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் இன்னும் என்ன இவ்வளோ திட்டுறேன்னா சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு போய் ஒன்று வேலை செய்யணும் சரி சார் இது என்கிட்ட ஓகே அதுக்கப்புறம் அவனோட கேரக்டர் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு சார் பாலகிருஷ்ணா கிட்ட அவன் மாறினான் சார் நான் சொல்றேன் சிரிக்கிறேன் சார் அவன் அந்த அந்த பார்ட்டி சார் அந்த பார்ட்டி வந்து இன்னும் அடிக்க ஓடுறாரு அவனை சார் இழுத்து சார் இல்லை சார் அவன் கேரக்டர் எப்படி தான் சார் எதுக்கு எடுத்தாலும் வந்து அவனுக்கு கோபம் வந்தால் கூட எது வந்தாலும் வந்து அவனால் சொல்ல முடியாது சார் எடுத்து அதுக்கு போய் சிரித்து சமாளிச்சிருவான் அப்படியே பழகிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க ரியலாக அதனால் வந்து நேச்சுரல் இல்லை இது வந்து ரியாலிட்டி இல்லை அப்படின்லாம் ஃபீல் பண்ணாங்க சில பேர் அதெல்லாம் இல்லை இருக்காங்க அந்த மாதிரி சில கேரக்டர்ஸ் அப்படி ஒரு கேரக்டரை பொறுக்கி எடுத்து அது ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமாக பண்ணி அது பாராட்டினதுக்கு அப்புறமா அதை வந்து ஃப்யூச்சர் ஃபிலிமாக பண்ணி அதை அதை செலக்ட் பண்ணி இந்த சிறுவன் அதை வந்து அதை செலக்ட் பண்ணி அது வந்து அதுதான் அவருடைய சக்ஸஸ் ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மேட்டரை பிடிச்சிட்டு அது நமக்கு என்ன நமக்கு என்னெல்லாம் ப்ளஸ்ஸு நமக்கு என்னெல்லாம் மைனஸ்ன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் நம்ம அதில் இறங்கணும் ஸோ அவருக்கு என்னெல்லாம் ப்ளஸ்ஸுன்றது அவர் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருக்காரு அதனால தான் கண்டினியூஸ் ஹிட்டு கொடுத்துருக்காரு ஹேட்ரிக் இந்த படம் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அவருடைய நானும் வந்து ஒரு படத்தில் பயணம் பண்ணேன் அப்படின்றது நிஜமாக இட்ஸ் இஸ் சம்திங் எல்ஸ் நட்டு நான் வந்து யூஸ்வலாக கனல் கண்ணனோட ஃபைட் மாஸ்டர் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து ரஜினி சார் சொல்லிட்டு இருப்பார் அவர் என்ன சார் கீழே எதுவோ தேடிட்டு இருக்கார் பொறுக்கிட்டு ஏதோ கா சில்லறையெல்லாம் போட்டுட்டு அதை ஏதோ காணான்னு தேடுற மாதிரியே இருக்குன்னு இல்லை சார் அவன் தேடல அவன் மைண்டு ஏதோ ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கு அது மாதிரி அது மாதிரி இவர் ஆடி வந்து எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒன்று ஷூ அவருக்கு ஷார்ட் முடிஞ்சிச்சா அதுக்கப்புறம் திரும்பி பார்த்தா ஹீரோக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துல ஒரு ஃபேன் இருக்கும் ஒரு ஏசி இருக்கும் ஒரு நாலு பேர் நாலு சேர் போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல இருந்து பார்த்ததே இல்லை நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எப்பவுமே எங்கேயோ சுற்றிட்டு இருப்பார் ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருப்பார் இல்லை ஹெட்ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு அடுத்த டியூன் போட்டுட்ருப்பாரு அந்த மாதிரி ஒரு சுறுசுறுப்பான ஒரு மனிதன் வேறு என்ன நிறைய விஷயங்கள் அந்த மாதிரி ஆதி வந்து அந்த ஸ்பான்டேனியஸாக ஏதாவது நம்ம ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டோம்னா ஏ அவன் சொல்கிறான் பாருங்கள் அது நல்லா இருக்காது நல்லா இருக்காது அது வருஷம் வச்சு சொல்லுங்க அப்படின்வார் ஸோ அப்போ அவர் ராணா கிட்ட சொல்லுவார் சார் டைரக்டர் அவர் ராணா கிட்ட மரியாதை கொடுத்து இப்போ ராணா கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அது வச்சுக்கலாம்னா ராணா வந்து இல்லை சார் அது வந்து இந்த இடத்துல செட் ஆகுது சரி சரி அப்போ விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து அதாவது சொல்லக்கூடிய இதுவும் இருக்கணும் அதை வேண்டாம்னு ஒதுக்கினதுக்கு அப்புறமா அதை வந்து அது ஏற்றுக்கிற மனப்பக்கமும் இருக்கணும் அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஹீரோஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் விஜய்யுடைய ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்குது தட் ஈஸ் விஜய்னுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நான் சொல்லலை விஜய்க்கு வந்து தனி வேறு மாதிரி இப்போ நேராக பார்க்கும்போது விஜய் எப்படி வைக்கப்படுவாரோ அந்த மாதிரி வந்து எப்போ பா ரொம்ப வைக்க ரொம்ப ஹம்பிள் அந்த அந்த ரொம்ப சிரிப்பு அது மாதிரி இருப்பார் ஆனால் அது ஸ்டேஜ் ஷோ ஒன்று பார்த்தேன் அன்னைக்கு நான் சொந்துட்டேன் இவ்வளோ எனர்ஜி என்ன அப்படியே ஆடியன்ஸை வந்து ஆட வைக்கிறதுக்கு இவர் ஒருத்தர் போதும் ஸோ இன்றைக்கி ஆட வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு படங்கள் பார்க்குற அந்த ஜனங்களை ஸோ ஆதிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் ராணா தேங்க் யூ வெரி மச் விஷ் யூ வெரி ஹாப்பி பர்த்டே உன்னுடைய பர்த்டே வந்து இன்றைக்கி சக்ஸஸ் மீட்டுன்றது வந்து பெரிய டபுள் சக்ஸஸ் மாதிரி டபுள் சந்தோஷம் உங்களுக்கு ஸோ இன்னும் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் கொஞ்சம் உடனே பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க அடுத்த படம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கேப்பு இதெல்லாம் வேணாம் அடுத்த படங்கள்லாம் வந்து உடனே ஆரம்பிச்சா நீங்கள் யார் அப்படின்றது தெரியும் ஓ அந்த படம் பண்ணார் அவரா அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்திக்கிற அளவுக்கு அந்த கேப் விடக்கூடாது அப் அப்போ தான் நீங்கள் லைம் லைட்லேயே இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அதுதான் எங்களுடைய பழக்கம் அப்புறம் வாஞ்சி ப்ரோ வாஞ்சி ப்ரோ வாஞ்சி ப்ரோ வந்து அவர் எப்படி சாப்பிட்டு வைக்கிறதே தப்பு எல்லாம் கிடையவே கிடையாது அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் இந்த எல்லாம் தப்பு அதெல்லாம் தப்புன்னு நான் வந்து அஸ்டன் டைரக்டராக பத்து வருஷமாக ஒர்க் பண்ணும்போது நான்
இது ரெண்டு பேர் உட்காந்தாங்கன்னா இவர் இந்த பக்கம் இப்போ கேமரா வைக்கிறீங்கன்னா அவர் வந்து லெஃப்ட் லுக் பார்க்கணும் அந்த பக்கம் கேமரா வச்சா இவர் வந்து ரைட் லுக் பார்க்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அது ஆப்போசிட் ஆங்கிள் போயிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க அதை யார் பண்ணதுன்னா மணி சார் பண்ணார் மணிரத்ன சார் டக்குன்னு ஆப்போசிட் ஆங்கிள் போயிடுவார் ஆடு வயசுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது அந்த ஆப் இந்த பக்கம் வைக்கும் போது இந்த போர்டு இருக்கு அந்த பக்கம் வைக்கும் போது ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க அப்போ அதெல்லாம் தப்பு கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி அப்போ அந்த பக்கம் வைக்கும் போது லெஃப்ட் ரைட் எல்லாமே மாறி போயிடும் நடுவில் க்ளோஸ் அப் கட் பண்ணும் போது ஆமாம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சி போயிடும் கரெக்டு அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஆடியன்ஸுக்கு புரிகிற மாதிரி சொன்னால் அந்த படமும் அவரும் சக்ஸஸ் ஆகிட்டா எதுவுமே தப்பு இல்லை இலக்கனவே இல்லை சினிமாவில் யார் யார் என்னென்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை சொல்லணும் ஆனால் அவங்க ஜெயிச்சா அவங்க தான் கரெக்டு அவ்வளோதான் அதான் சினிமா அதனால் நான் எதுவும் இதெல்லாம் எனக்கு அஸ்ட் பிகினிங்லேயே டெஸ்டி தெரிஞ்சதுனால நம்ம நடிக்க போன இடத்துல இது தப்பு அது ரைட்டர்லாம் சொல்ல முடியுமா ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோ ரைட்டு பண்ணுறீங்க எவ்வளோ தப்பு பண்ணுறீங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நான் இன்னும் வரைய முடியும் இன்னும் கற்றுக்க முடியும் உங்கள் மூலியமான்ற பொசிஷனில் தான் நான் வந்து நடிக்க வரும்போது அந்த ஒரு மனப்பான்மையோடு தான் நான் வரேன் ஸோ யாருமே எதுவுமே ஃபுல்லாக கற்றுக்கல கட்டுறது கை மண் அளவுன்றது எல்லாருக்கும் உண்டு அது இவ்வளோ பெரிய ஆனாலும் உண்டு ஸோ நானும் இன்னும் கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் இப்போது கொஞ்ச நாள் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் கற்றுக்கிற மாதிரி இல்லை நடிக்கிறது கூப்பிட்றதுனால சின்ன சின்ன படங்களாக இருக்கும் போது நான் நடிக்கிற படங்கள் ஆல்மோஸ்ட் தட் இஸ் ஒரு எட்டு படமும் ஒம்பது படம் நடிச்சுட்டு இருக்கேன் எல்லாமே வந்து நியூ ஃபேஸ் டேரக்டர்ஸ் தான் காரணம் வந்து அவங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது வித்தியாசமான ஒரு கரு கரு கொண்டு வந்து சொல்லும் போது அது நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அதுல வந்து நமக்கு ஒரு கேரக்டர்னு சொல்லும் போது அவங்க நம்ம மேல வச்சிருக்க மரியாதை தெரியுது நீங்க உங்களை நினைச்சிட்டே தான் சார் இந்த வில்லன் கேரக்டர் பண்ணேன் உங்களை நினைச்சிட்டு தான் சார் இந்த ஹியூமர் கேரக்டர் பண்ணேன்னு சொல்லி வரும்போது ஓகே அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் நம்மளும் வந்து ஒரு புது குரூப்போட ஒர்க் பண்ணா ஒரு டு பி ஃப்ராங்க் இளைஞர்களோட ஒர்க் பண்ணா நம்மளும் இளமையாவே இருக்கலாமே அப்படிங்கிற எண்ணமும் இருக்கு பாருங்க <laughs> 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 இட் வில் பி லைக் அ ஜாலி என்டர்டெயின்மென்ட் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி மேடை எல்லாம் போட்டு எல்லாரையும் பேச விட்டு சரி ஓகே ரெடி அப்புறம் அனைவருக்கும் அனைத்து டெக்னீஷியன்ஸ்களும் நன்றி ஒரு ஒருத்தருக்கும் சொல்லலாம்னு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க சரி நீங்கள் ஃபைட் ப சொல்லி கொடுத்துருக்காரு நான் பண்ண நீ சொன்னது தானேப்பா பண்ணேன் சொன்னதே நான் தப்பாக பண்ண மாதிரியே சொன்னேன் நீ பேசணும் அவர் என்ன சொல்லி விடுவோம் அதுதான் பண்ணேன் அவ்வளோதான் இருந்தது ஃபைட் அதில் ஆனால் உண்மையை சொல்ல போனால் நான் வந்து டப்பிங்கில் என்னுடைய போர்ஷன் மட்டும்தான் அது வரைக்கும் நான் பார்த்துருக்கேன் நேராக படம் பார்க்குறதுக்கு இன்னும் டைம் வரல ரெண்டு மூணு நாள் எப்படி புக் பண்ணி புக் பண்ணி கேன்சல் பண்ணி வேற ஒருத்தவங்களுக்கு டிக்கெட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் காரணம் வந்து இன்றைக்கி இருக்காது அப்படின்னு நினச்சா அன்றைக்கி இருக்கும் இன்றைக்கி இருக்காது அப்படின்னு நினச்சா அந்த மாதிரி ஒரு படங்கள் ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்கு முக்கியமான விஷயம் இந்த சின்னவங்க வந்த வந்தவங்கெல்லாம் வந்து நைட்டில் தான்ப்பா ரா கோழி தான் அவங்கெல்லாம் ரா கோழி தான் ராத்திரில தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க நிறைய மேக்சிமம் இப்போல்லாம் ஸோ அதனால் நம்மளெல்லாம் தூங்க வர்றது இல்லை இரவு நில் ஆட்டம் பகலில் தூக்கம் இரவு நில் ஆட்டமே அவங்களுக்கு வந்து சினிமா எடுக்கிறது தான் ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் த யூத் டீம் என்னையும் யூத்தில் கலந்துக்கிட்டு கலக்க வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ குஷ் தேங்க்யூ எவ்ரிபடி தமிழ் சினிமாவில் மிக அரிதாக நடக்கின்ற ஒரு விழாவாக வெற்றி விழா இருக்கின்றது தற்சமயம் அந்த வரிசையில் இந்த வருடத்தின் முதலிலேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு தமிழ்நாடு ஒரு திருவிழா கோலம் பூண்டது போல இந்த கடந்த ஒரு மூணு நாளா ஒவ்வொரு தேட்டம் ஹவுஸ் ஃபுல் ஹவுஸ் ஃபுல் ஹவுஸ் ஃபுல்னு என் அக்கால வந்து டிக்கெட் கேட்டுக்கட சேட்ரா அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் போற அளவுக்கு எனக்கு மெசேஜ் போற அளவுக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு தன்னை மெய் மறந்து இந்த படத்தை பார்க்க வச்சிருக்கு இதோட ஸ்கிரீன் பிளேவா இதோட காமெடியா இதுல உள்ள பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸா டேரக்டோட டச்சா அப்புறம் இதுக்கெல்லாம் மேல நம்மளுடைய அன்பு சகோதரர் ஆதி சாருடைய எனர்ஜியா அப்புறம் குஸ்து மேடத்தோட ஆசீர்வாதமா ஏன்னா அவங்க சினிமேக்ஸ் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு தெரியாத அளவுக்கு இந்த படம் வந்து இது ஏன் ஓடுது அப்படின்னு கேட்டா நல்லா இருக்குங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு வந்து டாக்காப்ட தமிழ்நாடா இருக்கு இந்த படம் இந்த மாபெரும் வெற்றி விழா பிரஸ் மீட்டுக்கு வருகை புரிந்த 
பத்திரிகை தொழில் நண்பர்களே இணையதள மற்றும் வலைதள சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் நான் இந்த விழாவில் முதலே ஒன்று சொல்லிடுறேன் இது முழுக்க முழுக்க இந்த படத்தின் வெற்றி சந்திப்பு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு இந்த சந்திப்பை இந்த வெற்றியை தயவு செய்து இங்க கொண்டாடுங்க இந்த மேடையை தனக்கான மேடையாக பயன்படுத்தி தன்னுடைய சொந்த கருத்தை தெரிஞ்சு காண்டாவசி கிரியேட் பண்ணி நாளைக்கு காலையில பேப்பர்ல நாம் சிரித்தால் வெற்றி விழாவில் அவர் ஆவேச பேச்சு இவர் கொந்தளிப்புன்னு சொல்லி அந்த விஷயத்தை பெருசாக்கி இந்த வெற்றி விழாவை சின்னதாக்குறாங்க பிளீஸ் வழக்கமா எல்லா ஆடியோ பங்கன்லயும் சரி எல்லா வெற்றி விழாவிலையும் சரி அந்த விழாக்கள் பேசுறதை விட அந்த விழாக்கள் பேசப்படுற காண்டாவசி தான் ரொம்ப அதிகமா பேசப்படுது அந்த விழாவை நேரத்தில் ஒரு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் செலவு பண்ற அவங்களுக்கு அந்த கிரிட் போகவே மாட்டேங்குது அதனால தயவு செய்ய சொல்றேன் இந்த விழா இந்த வெற்றி விழா இந்த வெற்றியை இன்னைக்கு நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும் அதை பற்றி பத்தி பேசுங்க ஏன்னா இது ஒரு இயக்குநரின் வெற்றி ஒரு நடிகரின் மூன்றாவது ஹாட்ரிக் வெற்றி இந்த வெற்றி மட்டுமே பேசுங்க தயவு செய்து பிளீஸ் நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் நான் வழக்கமா நான் சொன்ன சில ஆடியோ பங்கன்லாம் சில பேரா சொல்லுவேன் என்னடா என் பேர் மென்டல் இருக்கான் போட்டிருக்கேன் இந்த படம் ஓரளவு நான் இந்த சினிமா விட்டே போயிடுவேன் இந்த படத்தோட வெற்றி ஆடிய பங்கன் நான் சொன்னேன் இந்த படம் ஓரளவு நான் சினிமா விட்டே போயிடுவேன் இந்த படம் வந்து ஹாட்ரிக் வெற்றி நான் அடிச்சு சொன்னேன் அன்னைக்கு எல்லாருமே ஒரு மாதிரி எனக்கு பார்த்தாங்க குஷ்பு மேடம் மறுபடியும் எனக்கு பார்த்தாங்க சொல்லி பத்தாவது நாள் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு மேடம் தேங்க்யூ அதாவது இந்த படத்தை வந்து நல்லா அதாவது வந்து ரெண்டு விதமா படத்தை சினிமாவில் பிரிச்சுட்டாங்க இப்போ அழுது கருத்தை சொல்லு படம் தான் நல்ல படம் உங்களின் விழா நோக சிரிக்க வைக்க படம்லாம் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட்டை நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஆனால் உங்களை அறவைப்பது எவ்வளவு கடினமோ அதே போல உங்களை சிரிக்க வைப்பது மிகப்பெரிய கடினம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் எந்த ஒரு இதெல்லாம் இருந்தாலும் சரி நகைச்சுவைன்னு ஒரு பகுதி இருக்க தான் செய்யுது அந்த நகைச்சுவையே கையில் எடுத்துட்டு ஒரு சின்ன ஷார்ட் பிலிம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி வந்து இதை நீ படமாகாமே அப்படின்னு சொன்ன ஒரு வார்த்தையை வேத அமைச்சரமா எடுத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு டைரக்டர் ராணா அவர்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட அவர் ஸ்பாட்ல இருக்கும் போது இவர் இவ்வளவு பெரிய எனர்ஜியான ஆளா அப்படின்னு சத்தியமா தெரியவே தெரியாது ஆனா டோட்டல் படத்தையும் கமலா தேட்டர்ல ரெண்டரை மணி நேரம் பார்க்கும் போது மனுஷன் பிரேம் பை பிரேம் உள்ளே வச்சு ஓட்டி இருக்காரு இது நமக்கு தெரியலையே அப்படின்னு தெரியுது இந்த படத்துல நான் மட்டும் பெரிய காமெடி பண்ணிங்கன்னு சொன்னாங்க அது இல்ல திரு பரவா சார் வரலசின்னா கிளாப்ஸ் புரி பறக்குது எங்கள் அண்ணன் எங்களுடைய இயக்குனர் சங்கத்தின் துறை துணைத் தலைவர் ரவிக்குமார் சார் பேச டைலாக் எல்லாம் புரி பறக்குது அவர் குறிப்பாக டைலாக் சொல்றாரு ஆடு எதுக்கு விளப்பாங்க கோடி எதுக்கு விளப்பாங்க கொஞ்சிறதுக்கான்னு சொல்லும் போது உண்மையிலே கிளாஸ் பிறகுது சார் உண்மையிலே நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட் இங்க இருக்கு புது புது ஆர்டிஸ்ட் பேசுற ஒவ்வொரு பஞ்சுக்கு கிளாப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அப்போ நினைச்சா இவர் வந்து எல்லாருமே மைண்ட்ல வச்சு ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து பெரிய விஷயம் பெரிய 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 இயக்குனருக்கு தான் வரும் கே பி சார் பாக்யராஜ் சார் இவங்கெல்லாம் சின்ன சின்ன ஆர்டிஸ்ட் கூட ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எழுதுவாங்க அந்த மாதிரி எழுதி இந்த படம் வந்து இந்த படம் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கும் போது நான் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கேன் இந்த சீன் லாஜிக்கா இருக்கா இந்த சீன் ஒர்க் அவுட் ஆகா அப்படின்னு நான் கேள்வி மேலே கேள்வி எடுத்து பார்த்துட்டே இருக்கேன் ஆனால் இதை பத்தி எதையும் கவலைப்படாம நான் ஸ்டாப்ப கை தட்டிட்டே இருக்காங்க ஆடியன்ஸ் சில ஊடகத்துலாம் வந்து எங்க பேர்லாம் சொல்றாங்க வரிசையா ரவிக்குமார் சார் நடிச்சிருக்காரு ரவிக்குமார் அபராதவி நடிச்சிருக்காரு ரவிமணி நடிச்சிருக்காரு அவர் நடிச்சிருக்காரு இவர் நடிச்சிருக்காரு இவங்க எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு சீன் சிரிக்க வச்சு மீதி சீன் எல்லாம் சிரிப்பா சிரிக்க வச்சிருக்காங்கன்னு ஒரு ஊடகத்துல ஒருத்தர் சொன்னார் பிரச்சாரம் அவரெல்லாம் என் கூட வந்து படம் பார்க்கணும் அவர் சொன்ன கூற்று உண்மை பொய் அப்படிங்கிறது அந்த நேரத்திலேயே புருவாகும் தயவு செய்து நகைச்சுவை படங்கள் வந்து உண்மையிலே சொல்றேன் அது வந்து ஒரு வரம் அந்த படங்களை எடுத்து மக்களை சிரிக்க வைப்பது ஒரு புண்ணிய காரியம் அந்த காரியத்தை திரு ராணா செஞ்சிருக்காரு அந்த அந்த காரியத்துக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த கதையை உள்வாங்கி ஒரு புதிய இயக்குனருக்கு தான் நான் படம் எடுப்பேன் பல இயக்குனருக்கெல்லாம் நிறைய வாய்ப்பு வரும் ஆனா புதிய இயக்குனர் கிடைக்காம இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஷார்ட் பிலிமை நம்பி ராணா சாருக்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய இயக்குனர் திரு சுந்தர் சார் அவர்களுக்கும் சுந்தர் சி சார் அவர்களுக்கும் அந்த இயக்குனரை தன் தம்பி போல ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருடம் அரவணைச்சு போய் இன்னைக்கு வெற்றி இருக்கையில உட்கார வச்சிருக்கிற என்னுடைய அன்பு சகோதரர் ஹிப் ஆப் ஆதி அவர்களுக்கும் இவருடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நேற்று சுந்தர் சார் பேசும்போது சார் நாளைக்கு ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா சார் அப்படின்னு ராம சார் நாளைக்கு ஃப்ரெஷ
கணவர் ஷூட்டிங் போயிட்டாரு அந்த வெற்றி விழா கொண்டதுக்கு என் மனைவி வருவாங்க இன்னைக்கு வந்துட்டாங்க உண்மையில அவங்க எவ்வளவு பெரிய ஹீரோனா இருந்தவங்க தெரியும் இந்த தமிழ் சினிமாவே குஸ்பி மேடத்தை தலையை தூக்கி வச்சு கொண்டாடின காலங்கள் அன்னையில இருந்து இன்ன வரைக்கும் இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு மரமூத்த தம்பதிகளா இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் மரம் இந்த கேமராமேன் வாஞ்சிநாதன் அவர்கள் அப்புறம் உதவி இயக்குநர்கள் கேரளத்து பழங்கிலி லெப்ட்ல என் பொண்ணு உட்காந்தா பொண்ணு எப்படி மார்க்னு கேட்டேன் கண்ணு அழகா இருக்குன்னு நாங்க இந்த பக்கம் என் மனைவிட்ட கேட்டேன் பொண்ணே அழகா இருக்குன்னு நாங்க அதனால வந்து பாட் பாட்டா பிரிச்சு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இந்த ஹீரோயின் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு இனானிமஸ் ஹீரோயினா இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நைன்தா மேடத்து அட்ரா எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சது பஸ்ட் குஸ்பு மேடத்து பிடிச்சது அது மாதிரி யுனானிமஸா இன்னைக்கு வந்து இவங்களை வந்து கேரளத்து பங்கிலி மேனவர்களை வந்து எல்லாருமே பிடிச்சிருக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க இதை வெற்றியில அவங்களுடைய அழகு மிக மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்குது அப்புறம் வேற என்ன சொல்றது இந்த மாதிரி விழாக்களை வழக்கமா ரெண்டாம் நாள் மூணாம் நாள் தான் வச்சிருவாங்க சுந்தர் சார் இல்ல அஞ்சாவது நாள் தான் வைக்கணும் அப்பதான் இது உண்மையான வெற்றி கலெக்ஷன் எவ்வளவு தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட இது ஞாயிற்றுக்கிழமையே வைக்க வேண்டிய பிரஸ் மீட் நோ அப்படின்ட்டாரு அஞ்சு நாள் நான் கலெக்ஷன் பார்த்தேன் உண்மையிலேயே வெற்றி என்னன்னா வைப்பேன்னு சொல்லி இன்னைக்கு கேன்சல் பண்ணி இன்னைக்கு வச்சிருக்காங்கன்னா இது முழுக்க முழுக்க நூறு சதவீதம் திரு கிப்பா பகுதியில் ஹாட்ரிக் அடிச்ச வெற்றிங்கிறத நீங்க உறுதிப்படுத்தணும் பிளீஸ் மேலும் இந்த படங்களுக்கு பத்திரிகை வாயிலாக இணையதள வாயிலாக வலைதள வாயிலாக நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்க ஒன் ஆர் டூ சில கருத்துக்களை தெரிவிச்சிருக்கீங்க அது வந்து இருக்கணும் இருந்தாதான் வந்து அடுத்து இந்த தவறை நம்ம செய்யாம இருப்போம் எத்தனை முறை உங்க கையால ரவிமரியா ரவிமரியா நல்லா அழைத்துள்ளார் ரவிமரியா வந்து அசத்துகிறார் ரவிமரியா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா செய்திருக்கலாம் ரவிமரியா பிதற்றுகிறார் இப்படின்னு என் பேரை எத்தனை முறை பயன்படுத்தி இருப்பீங்க எத்தனை முறை எழுதிருப்பீங்க எத்தனை முறை கை வலிச்சிருக்கும் எத்தனை முறை டைப் பண்ணி டைப் பண்ணி கை வலிச்சிருக்கும் அதே மாதிரி இங்க நடிச்சிருக்க ஒவ்வொரு பேரும் எத்தனை முறை எழுதிருப்பீங்க அதுக்கெல்லாம் உண்மையிலேயே வந்து என்றைக்குமே நன்றியை வந்து நாங்க வச்சிருக்கோம் என்ன எவ்வளவு உயரத்துக்கு போனாலும் உங்களுடைய செயல் உங்களுடைய சேவை மிகப்பெரியது இந்த நேரத்துல எல்லாத்துக்கும் நன்றியை சொல்லிக்கிட்டு இந்த வெற்றி மீண்டும் தோரணும் அடுத்தடுத்து திரு ஆரிய அவர்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறணும் இதற்கெல்லாம் மேலாக என்னுடைய அன்பு தம்பி இயக்குனர் திரு ராணா அவர்கள் சங்கர் சவராஜ் என்று அவருடைய உயரத்தை தொடர்ந்து எல்லாமல் ஆண்டவனை வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் குட் ஈவினிங் எவ்ரிவான் ரொம்ப சந்தோஷமான தருணம் சின்சியர் தேங்க்ஸ் டு மை ப்ரொடியூசர் குஷ்பு மேம் சுந்தர் சி சார் அவர் ஹீரோ ஆதி ப்ரோ அண்ட் அவர் டைரக்டர் ராணா ப்ரோ துருவங்கள் பதினாறுக்கு அப்புறம் தமிழில் ரிலீஸ் ஆகிற படம் இன் பிட்வீன் தெலுங்கு மலையாளத்தில் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் தெலுங்குல டிஏ காம்ரேட் டாக்ஸி வேலா அதெல்லாம் எடிட் பண்ணேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் டிசிஸ்கின்க்கு அப்புறம் ரிலீஸ் ஆகிற ஒரு படம் அது இந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு அதற்கு அதுக்கு எல்லாருக்கும் உங்களோட சப்போர்ட் தான் காரணம் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த சப்போர்ட் எப்பவும் எங்களுக்கு தேவை தேங்க்யூ நன்றி ராஜ்மோகன் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் இந்த இடத்துல வந்து எந்த சப்ஜெக்ட் நான் வந்து ஆக்சுவலி பேசுறதுனே எனக்கு ஃபுல் குழப்பமாக இருக்கு ஏன்னா இது வந்து ஒரு சக்ஸஸ் மீட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் இதை வந்து என்னுடைய சக்ஸஸா இல்லை நம்ம வந்து இந்த டோட்டல் படத்தினுடைய சக்ஸஸ் பற்றி பேசுகிறதா அப்படின்னு எனக்கு நேரம் பத்தாது இந்த கேரக்டர் எனக்கு எப்படி வந்தது அப்படின்றது பற்றி பேசுகிறதா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நான் வந்து மேடை நிகழ்ச்சிகளில் வந்து ராஜ்மோகன் சொன்ன மாதிரி நான் நம்முடைய பிரதம மந்திரியிலேருந்து மாநில முதல் மந்திரி வரைக்கும் நம்ம கிரிக்கெட் இருக்கு சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் சரி அப்துல் கலாம் ஐயாக்கும் சரி எல்லாருக்கும் பண்ணியிருக்கேன் பட் அதுக்கப்புறமா தான் எனக்கு ஒரு ஒரு லெவலில் தான் புரிஞ்சுது நான் டோட்டலாக வந்து ஒரு அன்ரெகக்னைஸ்டு செக்டரில் வந்து நான் இவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா யாருக்குமே தெரியாது இது மாதிரி ராஜ்மோகன் மாதிரி எல்லாம் மே மேடையில் சொன்னால் தான் வந்து என்னை பற்றி தெரியும் இல்லை எங்கேயாவது எப்பயாவது ஒரு பத்திரிகையில் எழுதியிருப்பாங்க இல்லை நானாக சொன்னால் உண்டு அந்த மாதிரி இப்போது என்னுடைய ஷோஸ் வந்து இந்த மேடையில் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து எனக்கு எப்படி இந்த கதாபாத்திரம் வந்தது எப்படி இது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்ததுன்றதுக்கு சொல்லணும்னா இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய குரூவில் வந்து எனக்கு ஒருத்த கூட தெரியாது என்னுடைய மேடை நிகழ்ச்சியில் வந்து பார்த்த இதில் இந்த மொத்த இதில் வந்து பார்த்தவங்க வந்து ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒன்று வந்து குஷ்பு மேம் என் வந்து கலைஞர் ஐயாவுடைய பிறந்தாள் மேம் அங்கே அவருடைய எயிட்டி சிக்ஸ் பர்த்டேல நான் ப்ரோ ப்ரோக்ராம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அவர் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணிட்டுருக்காரு அப்போ வந்து மேம் வந்து முடிச்சுட்டு
இந்த படத்துக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து எனக்கு ஃபோன் வந்தது ராணா ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி என் படத்தில் வந்து ஹீரோவுக்கு நீங்கள் அப்பாவாக நடிக்கிறீங்க அப்படின்னோடனே சரிங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபோனை வச்சுட்டேன் ஃபோனை வச்சுட்டு நேராக வந்து உங்களை வந்து நான் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நேராக வந்து அவர் ஆஃபீஸ்க்கு வந்தேன் வந்துட்டு என்னங்க என்னை போய் அப்பாவை பண்ண சொல்கிறீங்க நான் தெரியும் அண்ணாவை பண்ணல சித்தப்பாவை பண்ணல மாமாவை பண்ணல ஒரு படிப்படியாக வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு அப்பாவை வந்தால் நல்லா இருக்குமே டைரெக்டாக அப்பாவை பண்ண சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு அதுக்கு அவர் சொன்னார் இல்லை சார் நான் த்ரீ படம் பார்த்தேன் படம் பார்க்கும்போது உங்களுடைய ரோல் அங்கே வரும்போது ரொம்ப ரசித்து என்ஜாய் பண்ணேன் அதனால் இந்த படத்தில் எனக்கு பிடிச்சவங்களாம் அந்த படத்தில் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் சார் அதனால் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாரு சரி நானும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஒன்று பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் என் தங்கச்சி பசங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் பதினாறு பதினேழு பதினஞ்சு இந்த ரேஞ்சு தான் எல்லாருமே ஸோ எல்லாருக்கும் வந்தாங்க நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரிமா ஒரு கம்பெனியில் இருந்து ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டாங்க நடிக்க சொல்லி கூப்பிட்டாங்க இன்னும் ரோல் மாமான்னு கேட்டேன் இந்த மாதிரி அப்பா ரோல் கூப்பிட்டாங்கம்மா இன்னும் அவங்களாம் கோவம் வந்துச்சு உங்களை போய் அப்பாவா என்ன கெத்து நீங்கள் என்ன ஸ்டைல் நீங்கள் நீங்கள் ஹீரோ பண்ணணுமாம்மா அப்போலாம் நடிக்கக்கூடாது முதல்ல ஃபோன் பண்ணி அதில் நடிக்க மாட்டேன் சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க நான் ஃபோன் எடுக்கலான்னு போகும்போது ஒரு பொண்ணு என்ன தங்கச்சி பொண்ணு கூப்பிட்டு யாருமாம்மா ஹீரோ அப்படின்னு ஹிப்பா பாதியாம்மா ஹிப்பா பாதி படத்தில் உங்களுக்கு அப்பா ரோலா முதல்ல ஃபோன் பண்ணி தாத்தா ரோல்லாம் கூட பண்ணுறேன்னு சொல்லுங்கள் போங்க உடனே போய் சொல்லுங்கள் யாரை கேட்டு நீங்கள் வேணாம் சொல்லுங்க போங்க எல்லாம் ஒரே சண்டை எங்கிட்ட உடனே ஃபோன் பண்ணி சரி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு வந்து மீட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு மூணு நாள் தான் எனக்கு வந்து ஷூட் பண்ணி எடுத்தாங்க அந்த ரோலை அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சிடுச்சு நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்னுடைய ஷோஸ்க்காக நான் அமெரிக்கா போயிட்டேன் அமெரிக்கா போயிட்டு திரும்பி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா டைரக்டரும் சரி ஆதியும் சரி அவங்க எனக்கு கூப்பிட்டு வந்து இல்லை இது கம்ப்ளீட்டாக ரீரைட் பண்ணுறோம் உங்கள் போர்ஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எனக்காக வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரீடிசைன் பண்ணி ரீரைட் பண்ணி எழுதின கேரக்டர் தான் இந்த அப்பா கேரக்டர் இன்றைக்கி வந்து தேட்டரில் வந்து இவ்வளோ ஒரு மாஸ் கிளாப் வந்து பார்க்கும்போது நிஜமாகவே நான் நிறைய இடத்துல நான் வந்து பார்க்கும்போது பயங்கரமாக அழுதேன் ஸோ ரவி மரியா சொன்ன மாதிரி இந்த சக்ஸஸை கொண்டாடணும் அப்படின்ற காரணத்துக்காக மொத்தம் நீங்கள் கோபாலகிருஷ்ணன் தேட்டரில் ஒரு நூற்றி இருபது டிக்கெட் எங்கள் ஃபேமிலி மொத்த ஃபேமிலியும் கூப்பிட்டுன்னு போயிட்டு இந்த மாதிரி படம் திருப்பி எனக்கு அமையுமானெலாம் எனக்கு தெரியாது எல்லோரும் வாங்க கொண்டாடலான்னு சொல்லி நாங்கள் அந்த தேட்டரில் ஃபுல்லாக படம் பார்க்கும்போது முதல்ல ஒரு அஞ்சு ரோவில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆதி அவங்க இது பேர் வரும்போது ஒரு கிளாப்ஸ் வருது அப்புறம் ஏன் பேர் வரும்போது அதை விட டபுள் கிளாப்ஸு இங்கே முதல் நாலு ரூபா பார்த்தோம்னா ஒரே டாச்சுரும் யார் அது இந்த தேட்டரில் இப்படி இவ்வளோ படுறாங்கன்னு பார்த்தா ஃபுல்லாக எங்கள் குடும்பம் தான் ஸோ அதனால் வந்து உண்மையிலே வந்து இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி இந்த படத்தை ரொம்ப கொண்டாடினவங்க நாங்கள் ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து இந்த படம் வந்து எங்கள் எனக்கு மட்டும் இல்லை எங்கள் குடும்பத்துக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியை கொடுத்துருக்குன்னு நான் சொல்லணும் ஸோ அதுக்கு நான் மனமாக அந்த நன்றி முக்கியமாக ஆதி தம்பிக்கும் குஷ்பு மேம் ராணா தேங்க் யூ ஸோ மச் இன்றைக்கி வந்து ராணாவுடைய பிறந்த நாள் ஸோ அதனால் ராணாவுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சவர் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் நான் நிறைய இடத்த ராணாக்காக இமிடேட் பண்ணியிருக்கேன் அவரை ஸோ உங்களுக்காகவும் குஷ்பு மேம்காகவும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் சரித்தார் படம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஒரு சந்தோஷம் என்ன ஒரு கொண்டாட்டம் நான் இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன்னா எப்போ நான் குஷ்புவை பார்க்குறனோ அப்போ சந்தோஷமாக இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் இப்போ அதி நம்முடைய தம்பி ராணா இதுக்கு மேலே சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய டைரக்டர் ரவி நல்லா பந்திருக்கீங்க வெரி குட் கீப்பிட்டா முறை இப்படி முறைக்கிற சரியில்லை எதை நீங்கள் முறைக்காதீங்க ப்ளீஸ் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி ராணாக்கு எல்லாருக்கும் சேர்ந்து ஒரு ஒரே ஒரு ஹாப்பி பர்த்டே கிளாப் கொடுங்களேன் என் டேரக்டர் பர்த்டே ப்ளீஸ் வைக்கப்படாதுப்பா இதெல்லாம் கேட்டு வாங்கிக்கணும் ஓகே சொன்னார் இல்லையா சக்ஸஸ் இங்கே எல்லாரும் கொண்டாடணும் அதனால் இது வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் நான் வந்து நிறைய படத்துலலாம் வந்து டிஸ்கஷன்ஸில் இருப்பேன் ஸ்கிரிப்ட் கூப்பிடுவாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க பட் என்ன ஒரு கேரக்டராக யாரும் பார்க்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா ஒன்று கமெண்ட்ரி கூப்பிடுவாங்க இல்லை டப்பிங் கூப்பிடுவாங்க இது அப்படியே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தோடைய வெற்றி விழாக்க அண்ணா நீங்கள் தான் என்ன கம்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் முதல் முறையாக என் வாழ்க்கையில் நான் நடித்த படத்தில் அவருடைய வெற்றியை பற்றியும் என்னுடைய வெற்றியை பற்றியும் நான் பேசுகிறதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு ஸோ எனக்கு மனமார்ந்த நன்றி
ஆனா சார் நான் பார்த்ததே கிடையாது சோ முதல் நாள் ஷூட்டிங் போற யாரு டேரக்டர் சார்னு தெரியாது ஏன்னா அசிஸ்டன்ஸ் ராணா சார் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி டி ஷர்ட் போட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் வந்து கேக்குறாங்க யாரு டேரக்டர் அப்படின்னு அப்புறம் சைலண்டா ஒருத்தர் இதான் சீன் அப்படின்ட்டு வருவாரு அவர் பவ்யமான பேசுவார் தலை குணிஞ்சுதான் பேசுவாரு அவ்வளோ ஒரு எப்படி நம்ம வந்து கொக்க பார்த்து பொறுமையை கத்துக்கணுமா அது மாதிரி அந்த ராணா சாரை பார்த்து பொறுமையை கத்துக்கணும் சார் சார் இன்னைக்கு அது முக்கியமா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் டே இல்லையா சோ இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு எப்படி வெற்றி விழா இருக்கோ அதே மாதிரி இன்னும் நீங்க உங்க வாழ்த்து ஃபுல்லா மேன்மேலும் வளர இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் சார் அண்ட் முக்கியமா தேங்க் யூ தேங்க் யூ சோ மச் ப்ரொடியூசர் சுந்தசி சார் எஸ்பெஷலி குஷ்பு மேம் இங்க வந்திருக்கீங்க சோ ரொம்ப நன்றி அண்ட் இன்னைக்கு இருந்தாலுமே எனக்கு வந்து ஆஸ் யூஷுவல் சாதாரணவங்களா இருக்கும்போது ஆர்டிஸ்ட பாக்குறது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சந்தோஷம் தான் இல்லையா ஒரு சாமானிய மக்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம் தான் ஆனா இந்த குடும்பத்துக்கு வரும்போது அவங்க எல்லாரும் வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒருத்தவங்களா எடுத்துக்கிட்டாங்க சோ அது எனக்கு ரொம்ப பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா யாருமே வந்து இவ இந்த பொண்ணு அப்படின்னு பார்த்ததில்ல ஆஹ் எனக்கு இதை வந்து தேங்க்ஸ் சொல்றதுக்கு தேங்க்ஸ்ன்னு ஒரு வார்த்தையில முடிக்க முடியாது அண்ட் தேங்க் யூ சோ மச் தேங்க் யூ சோ மச் டு த கேமரா மேன் தேங்க் யூ சோ மச் அது ஸ்பெஷல் ஹீரோ நாம் வந்து எப்படி நீங்க இதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்க சோ எனக்கு அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு அண்ட் இட்ஸ் அ குட் டீம் அண்ட் இந்த டீம் இதே மாதிரி நிறைய சக்சஸ் மீட்டு வந்து வைக்கணும் நீங்க எல்லாருமே வந்து மேலும் மேலும் வளரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன் அண்ட் எஸ்பெஷலி த காமெடியன்ஸ் அவங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு சீன் வந்தாலுமே அது வந்து பெஸ்டா நடிச்சு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு படத்துல வந்து நான் ஒரு சீன் வந்தாலும் ஒரு சீன் நான் பர்ஃபெக்டா நடிச்சு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்ற அளவுக்கு நடிச்சு கொடுத்துருக்காங்க சோ இது வந்து நிறைய யூடியூப் சேனலு இதுல எல்லாம் வந்திருக்க சின்ன சின்ன கலைஞர்களுக்கான ஒரு பெரிய மேடை இது இது அவங்களுக்கான எல்லா சக்சஸும் அடங்கும் அதுக்குள்ள அண்ட் பத்திரிகை நண்பர்கள் எங்களுக்கு ரொம்ப 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 பெரிய நன்றி ஏன்னா ஒருத்தவங்க ஏறுறது வரங்கிறதும் பத்திரிகையாளர்கள் கையிலதான் இருக்கு சோ தேங்க் யூ சோ மச் தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் ப்ரொமோட்டிங் திஸ் And thank you so much for taking this success meet. You can cover this video and cover this success meet. You can cover this video and cover this video. You can cover this video and cover this video. And if you want to cover this video, you can cover this video. You can cover this video. முக்கியமா ஹிப்பாப் ஆபிசரோட ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 பெரிய நன்றி ஏன்னா ஹிப்பாப் ஆதி ஒரு படமா அப்படின்னு கேட்டாங்க அதுவே எனக்கு வந்து ஒரு பெருமை தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் லாட் அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்ணா தேங்க்யூணா இந்த ஒரு என்ட்ரிக்கு தேங்க்யூண்ணா ஓகே நான் என்னன்னா இந்த படத்தில் நினைச்சதுக்கு ரொம்ப பெருமை படுறேன் ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து முதல்ல தேங்க் பண்ணுனா ஆதினா அப்புறம் குஷ்பு மேம் அண்ட் சுந்தசி சார் அவங்க வந்து எனக்கு எப்பயுமே என்னை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறது இருக்காங்க அதே மாதிரி எனக்கு என்னன்னா இவ்வளோ பெரிய லெவல்ஸ் கூட ஸ்டேஜ் ஷேர் பண்ணுறதும் ஒரு மாதிரி எனக்கு பெருமையாக இருக்குது உண்மை சொல்லணும்னா ஆதினா வந்து என்னை வந்து கோயம்புத்தூர் வந்து கண்டுபிடிச்சி இங்கே கொண்டு வந்து இவ்வளோ பேத்துக்கு மாதிரி நிறுத்தி என்னை அழகு பார்க்குறது வந்து எனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தான் ஆக்சுவலாக ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது என்னன்னா நான் வந்து ஒரு ஒரு சீன் வந்து ராணாவில் சொல்லுவார் இந்த மாதிரி வந்து இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணுங்க நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணீங்க நல்லா இருக்கும் அப்படிம்பாங்க நானும் பண்ணுவேன் அப்போ ராணாவை பார்த்துட்டே இருப்பாரு இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னா டக்குன்னு உள்ள டக்குன்னு எங்கிருந்து ஆதினா வந்து வருவான்னு தெரியாது வந்துட்டு ராணா இவனுக்கு இந்த மாதிரி கூட நல்லா இருக்கும்ல அப்படிம்பாங்க அப்போ டக்குன்னு எனக்கு நம்பி டக்குன்னு ஒரு விஷயம் வந்துடும் ஓகே இது வந்துட்டாரு அப்படின்னா டக்குன்னு வந்து ஆதினா ஒன்று பண்ண சொல்லுவாரு நான் அதை பண்ணுவேன் பண்ணோன்னா ராணா ரொம்ப பிடிச்சி போயிடும் ப்ரோ இவனோட திறமையை நீங்க மட்டும்தான் கூட ஃபைண்ட் அவுட் பண்றீங்க அப்படிம்பாங்க ஸோ என்னை வந்து கஷ்டப்பட்டு மேட்ச ராணா ப்ரோக்கு நன்றிகள் அதே மாதிரி என்ன வந்து கேசுமா சார் வந்து எப்போலாம் பார்க்கணும் கால் வந்து நடிக்கிட்டே இருக்கும் மூஞ்சி மட்டும் சிரிச்சிட்டே இருப்பேன் கால் நடிக்கிட்டே இருக்கும் அது ஏன்னு தெரியல அவர் பார்க்கும் போதே பயமாக இருக்கும் பட் வந்து அவருக்கு அவர் கூட நடிச்சதுக்கும் அவர் கூட ஒரு டைலாக் எனக்கு கிடைச்சிதுன்னு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு அவர் அதே மாதிரி ரவி மரியா சார் அவரோட ஸ்மைலும் நான் என் ஸ்மைலே வந்து என்னை வந்து ஒரு மாதிரி ஏ சூ நீ சூப்பராக சிரிக்கிறேன் ஆனால் நானே வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி அவரோட ஸ்மைலை பார்த்து வியந்து நின்னேன் ஒரு ஸ்மைல் சார் எனக்கு ஒரு ஸ்மைலு சார் ப்ளீஸ் சார் ஐஸ்வர்யாங்க <laughs> 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 அதே மாதிரி வாஞ்சி ப்ரோ
எடிட்டருக்கு வந்து அவரோட கம்மியை கொஞ்சம் பேசுவாரு எனக்கு காஃபிலாம் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு நன்றி ப்ரோ போன பர்த்தெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தா அப்புறம் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் அவர் வந்து எங்க அவர் அவர் வந்தாலே ஒரு மாதிரி செட்டே ஹாப்பி ஆகும் எப்படின்னா அந்த ஸ்டார்ட் கேமரா ரோடிங் அப்படின்னு பாரு ரோடிங் எனக்கு வந்து ஒன்ட மாத்தர் ஜாலி அங்கே போயிருவேன் அவர் இல்லைனா நான் அவர் அங்க நான் சண்டில இருந்தாலும் அந்த சண்டை பார்த்து அவ்வளவு இதா இருக்கும் அவர் ஜம்ப் பயங்கரமா இருக்க அவ்வளவு திங்ஸ் எல்லாம் அதே மாதிரி வந்து எங்கள் பரவகோபி அண்ணன் அவர் வந்து எங்க இருந்தாலும் நான் வந்து இப்போ நானும் ஆதி 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 நான் வந்து ஒரு மாதிரி ஷூட் முடிச்சோன்னே பக்கத்தில் போய் உட்காந்துப்போம் எல்லா மிமிக்கிரி வயசும் பண்ணி காமிப்பாரு ஒரு மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணி காமிச்சுட்டு ஒரு மாதிரி எங்களை எங்க செட்டிவே ஜாலி படுத்துவாரு அதே மாதிரி இங்க இருக்க நம்ம டான்ஸ் மாஸ்டர் அவர் அவர் கால் வந்து நடனங்கள் ஆடும் அதே மாதிரி அவரு எல்லாமே ஆக்சுவலி அவரும் சைலண்டா இருப்பாரு ரொம்ப அவர் அவரை பத்தி பேசணும்னா சிங்கிள் பர்சங்க அப்புறம் வந்து பிரேக்அப் சாங் அவரோட அவரோட அவர் வந்து ஆதினா ஆடாக்கிறதோ இல்லையோ ஸ்டேஜ் ஐ மீன் தேட்டர் பண்ண எல்லா ஆடியன்ஸும் ஆட வைப்பாரு கண்டிப்பா அந்த அளவுக்கு இது அதே மாதிரி நம்ம கதிர் அவர் வந்து தெரிய உங்களுக்கு சொல்ல வேணா அவர் வந்து ஒன்லைன் காமெடி ஜாலி சமய பண்ணுவாரு ராஜ்மோகன்னா வணக்கம் <laughs> 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 அதனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் ஷார்ட் ஃபிலிமாக கெக்க பக்க கெக்க பக்கன்ற ஷார்ட் ஃபிலிமாக இருந்தப்ப நான் இந்த படத்தில் வந்து அதே மணி கேரக்டர் வந்து பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த கேரக்டரை வந்து எனக்கு ரீட்டைன் பண்ணி திருப்பி இந்த படத்தில் கொடுக்க கொடுத்ததுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணேன் ஐ மீன் அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக ஒத்துக்கிட்டேன் ப்ரொடியூசர் சுந்தர் சார் குஷ்பு மேம் டைரக்டர் ராணா அதுக்கப்புறம் என்னை வந்து ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணி இந்த படத்தில் கூட சேர்ந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி பழகி ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஒரு ஒரு ஹீரோ அந்த மாதிரி தான் வந்தேன் ஃபஸ்ட்டு ஆதி பிரதரை பார்க்குறதுக்கு பட் அவர் அப்படியே எனக்கு ப்ரோ ப்ரோ சத்யா ப்ரோன்னு கூப்பிட்டு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஆகிட்டார் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு ஒரு நாள் ரொம்ப உடம்பு சரில அப்போலாம் நான் அப்படி பார்த்துக்கிட்டாரு அவர் சோஃபாலாம் படுக்க வச்சு என்னை லிம்கார்டாக எடுத்து கொடுத்தாரு ஸோ யூடியூப்லேருந்து யூடியூப்பில் நிறைய வீடியோஸ் நடித்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பண்ணிட்டுருந்தேன் எனக்கு வந்து இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் சின்ன ரோல் தான் பட் இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிருக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ராணா இந்த படத்தில் நடித்ததை விட இந்த படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் டிஸ்கஷன்லேயும் இந்த படத்தோட டைலாக்ஸ்லேயும் வந்து நான் ராணாவோட வந்து ரொம்ப நாள் ட்ராவல் பண்ணி ஒர்க் பண்ணேன் என் தம்பி மாதிரி ரொம்ப அவனோட வெற்றியை பார்க்கும்போது என்னோட வெற்றி மாதிரி ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்புறம் ரவிக்குமார் சார் குஷ்பு மேம் ரவிமரி ஆசிரியர் இவங்களுக்குலாம் பயங்கரமான ஃபேன் நான் அவங்க கூட ஸ்டேஜில் இருக்கும் அவங்க படத்தில் இருக்கும் இப்போ எங்கள் அப்பாலாம் வந்து படம் பார்க்கும் போதெல்லாம் வந்து ரவிக்குமார் சாரோட காம்பினேஷனில் நீ நிற்கிற எதிர் இல்லை அப்படிங்கிறதே வந்து ரொம்ப ஃபேமிலியிலலாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அண்ட் என் கூடவே காம்போ போட்டு இந்த மாதிரி டான்ஸ் எல்லாம் என்ன எருமசாமி விஜய்க்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா அது நல்ல பயங்கரமான ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு அந்த சீன்ஸ்க்கெலாம் அண்ட் இந்த படத்தை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்த ப்ரெஸ் பீப்புளுக்கு ரொம்ப நன்றி எங்களை எப்பயுமே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த அற்புதமான வாய்ப்பு அளித்த தயாரிப்பாளர்களுக்கும் டேரக்டர் சாருக்கும் ஆதி சாருக்கும் எல்லாருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது டேரக்டருக்கு மட்டும் இல்லை எனக்கு கேமராமன் சாருக்கு எல்லாருக்கும் இதுதான் முதல் மேடை முதல் வெற்றி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாருக்கும் நன்றி அவர் ஹெல்ப்புக்கு என்னையும் கூப்பிட்ருக்கார் ஆக்சுவலி பேசுறது இல்லை எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இதான் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நின்று பேசுகிறேன் ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் எல்லாத்துக்குமே தேங்க்ஸ் இல்லை இங்கே எல்லாருமே என்ன பார்த்துருக்காங்க மேடம் பார்த்தது இல்லை ஸோ தேங்க்யூ மேடம் அப்போ தேங்க்யூ மேடம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு இந்த ஆதி சார் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் செட்டில் ஸோ அந்த ஒரு இதுவே இருக்காது பதட்டமே இருக்காது இந்த ரவிக்குமார் சாரோட அவங்களுக்கு ஃப்ரேம் வைக்கிறதுனாலே ஒரு ஒரு சின்ன பயம் இருக்கும் ஏதாவது தப்பு பண்ணிடுவோமோ ஏதாவது கேட்டுருவாரோன்னு ஒரு கான்சியஸாகவே பண்ணுவேன் ஆனால் கடைசி வரையுமே எதுவும் கேட்கல எனக்கு அதுவே சக்ஸஸ்ன்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஸோ 
ராணா ப்ரோ அவர் ரொம்ப பிகினிங்லேருந்தே ரொம்ப என்னை ரொம்ப ட்ரெஸ் பண்ணார் அதாவது அந்த அதாவது கதையை நான் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு முடிவானதுலேருந்தே அதாவது கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் இது என்ன பண்ணலாம் பண்ணலாம்னு என் நேரமும் அதே மைண்ட் செட்டு இருப்பார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட ஹார்ட் ஒர்க்கு ஸோ அண்ட் ஸ்ரீஜித்தனா ரெஃபர் பண்ண அவர் தான் ரெஃபர் பண்ணார் ஃபஸ்ட்டு அண்ட் சித்தார்த் சார் வந்து சார்கிட்ட ரெஃபர் பண்ணாங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் ரெஃபர் பண்ணது ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆமாம் சுந்தர்சி சுந்தர்சி சார்க்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இதுதான் என்னோட ஃபஸ்ட்டு தேட்ரிக்கல் ரிலீஸு ஸோ அது வந்து நான் சக்ஸஸ் மீட்டில் நான் இங்கே நிற்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு தேங்க்யூ சொல்கிறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ இன்னும் ஃபைட் மாஸ்டர் அவர் விஜய் ப்ரோ சொன்னார் இல்லையா அந்த ரோல் அந்த இதை நான் ரொம்ப நானும் ரசிப்பேன் அது கேட்பேன் எல்லாருமே சிரிப்பாங்க நான் அப்போ எதுவும் சொன்னதில்லை பட் நல்லா இருக்கும் இல்லை இல்லை அவர் இல்லை அவரோட நடிப்பை எனக்கு சிரிப்பு வரும் ரொம்ப அதாவது தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் தேங்க் யூ ராஜ்போகன் சார் ஃபார் தண்ட்ஃபுல் இன்ட்ரடக்ஷன் um thank you all for coming romma nandri first of all i would like to take this opportunity to thank few people here uh, first one the enga producers kushboo ma'am and sundar sir thank you so much um sundar sir ellathum theriyara he is a legendary director so ella actor ko avaroda work pannona it's a dream so uh, through this film i am so glad and privileged to have associated with uh, sundar sir kushboo ma'am and avni thank you so much for this opportunity ma'am um and uh, second i would like to thank adi uh, adi is the heart throb of youngsters avaru vand avlo multi talented avarala panna mudiyadhu nu onnum kedaiyadhu he is a great dancer actor music director rapper what not so uh, plus uh, he is immensely gifted and uh, more than that he is a wonderful person romba nalla manidhar so uh, so i'm so glad to play your heroine in this film adi romba nandri and i'm so glad in the journey la or nalla friend i have got in you and thank you so much adi and uh, next i would like to thank my director uh, thank you rana sir um, thank you for making me your ankita thank you so much for giving me this opportunity um, he is rather first particular commercial film out and out commercial film pandrad uh, i don't think it's easy ana avar vandu or cake walk mari panirkaru and na padam nareda va theater la paatha ஒரு செவன் டைம்ஸ் பார்த்தேன் இந்த ஒரு மூணு நாலு நாளில் ஒரு ஒரு தடவை அவ்வளோ கைத்தட்டல் அவ்வளோ விசில் ஸோ ஒரு ஒரு கைத்தட்டலும் ஒரு ஒரு விசிலும் அவருக்கே போய் சேரும் ஸோ தேங்க்யூ தானா சார் அண்ட் நெக்ஸ்ட் மை டிஓபி வாஞ்சி சார் தேங்க்யூ வாஞ்சி சார் ஃபார் மேக்கிங் ஆல் ஆஃப் திஸ் லுக் ஸோ பியூட்டிஃபுல் அண்ட் ஒரு ஒரு ஃப்ரேமும் அவ்வளோ அழகாக இருந்தது அண்ட் இட் வாஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் அந்த விஷுவல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது நானே ஐ வாஸ் ஆஸ்ட்ராக் தேங்க்யூ ஸோ மச் next uh, i would like to thank yes madhava gopi sir uh, satya um, kishore vijay my dance master santosh sir a special thanks to you um, for being so patient with both me and adi inge thayara solli kuttinga romba nandri rajbogan sir kadir art director uh, sir uh, <laughs> and uh, fight master sir pradeep sir ravi maria sir thank you so much uh, for this mungla mari enak avara pesi theriyadu but still neenga romba alaga panirninga oru oru comedy avlo alaga undidu screen la it was beautiful and ravi kumar sir thank you so much and uh, a special uh, shout out to the ad team uh, harish arvind uh, sendhil sir and i'm sorry if i missed out other names and styling team oliver and preeti and every technician of nansrital thank you so much thank you ah uh, vandirke ellarku vanakkam ah indha padam uruvaagathukku kaaranam vande nambika appadina solluven first vishayam vande enga producer sundasi sir kushpa nama nam aadi nama le vechirka nambika rendavathu vishayam avaru short film paathittu ya nama le vechirundha nambika moonavathu vishayam na vandi en team satya harish sendil raj arvind என் டைரக்ஷன் டீம் இவங்க மேல வச்சிருக்க நம்பிக்கை நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த படத்தை கொடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஆடியன்ஸ் மேலேயே இந்த ப்ரெஸ் பீப்பிள் மேலேயே வச்சிருந்த நம்பிக்கைனாலதான் இந்த படம் வந்துட்டு இந்த சக்சஸ் மீட்டு கொண்டாடுறோம் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் 
ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு ஒருத்தருமே வந்துட்டு நல்ல நல்ல விஷயங்கள் இந்த படத்தை பத்தி எடுத்துட்டு போய் சூப்பரா சேர்த்துருக்கீங்க ஆஹ் அந்த ஒரு நம்பிக்கை ஏதாவது ஒரு இடத்துல மிஸ் ஆயிருந்தாலும் வந்துட்டு இந்த மேடை இங்க வந்திருக்காதுன்றது தான் என்னோட ஃபீலிங் தேங்க்யூ சோ மச் நான் ஆதினா என்ன வந்துட்டு இந்த ஷார்ட் பிலிம் பார்த்து நம்பி இந்த ஒரு பெரிய இந்த அளவுக்கு ஒரு டெபியூ டைரக்டருக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டேஜ் கொடுத்ததுக்கு அதுக்கப்புறம் எங்க ப்ரொடியூசர் மேம் சுந்த குஷ்ப மேம் சுந்தசி சார் ரவிக்குமார் சார் ரவிக்குமார் சார் வச்சுட்டு டைரக்ட் பண்றது எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மேக்ஸ் டீச்சர் இருக்கும்போது பக்கத்துல உட்காந்து எக்ஸாம் எழுதுனா எப்படி இருக்கும் ஆன்சர் பாப்பா ஐயோ பாப்பா நம்மளே வந்துட்டு என்னவோ கஷ்டப்பட்டு உக்கம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பார்க்கும் போது அந்த அளவுக்கு ஒரு பதட்டம் இருக்கும் இருந்தாலும் வந்து தனிப்பட்ட முறையில வந்துட்டு தம்பி ஃபர்ஸ்ட் படம் பண்றீங்க சின்சியரா பண்ணுங்க நல்லா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய என்கரேஜ் பண்ணுவாரு தேங்க்யூ சோ மச் சார் ரவிமரியா சார் ஒரு ஒரு சீனும் வந்துட்டு அவரோட சீன் என்னன்றதை கேட்டுட்டு வந்துட்டு அதை எப்படி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா எல்லாருக்குமே வந்துட்டு சப்போர்ட்டிவா எனர்ஜியா இருப்பாரு பரவா கோபி சார் நம்ம டான்ஸ் மாஸ்டர் சந்தோஷ் மாஸ்டர் சிவராக் மாஸ்டர் நம்ம பிரதீப் மாஸ்டர் ஸ்ரீஜித் அண்ணா கதிர் சத்யா விஜய் பரவா கோபி சார் அதுக்கப்புறம் வந்து கேமராமேன் வாஞ்சிநாதன் நம்ம ஆர்ட் டைரக்டர் பிரேம் சார் அதுக்கப்புறம் ஜூலி பிளஸ் வந்து படத்துல நடிச்ச எல்லாருமே முனிஷ்காந்த் சார் இந்த படத்தை வந்துட்டு நான் ரெண்டு விஷயம் தான் இந்த படத்தை வந்து பண்ணும் போது என் மனசுல இருந்த ஒரே ரெண்டே விஷயம் மட்டும்தான் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நம்மளை நம்பி பணம் போடுறவங்க பிளஸ் வந்துட்டு நடிக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு நல்ல பேர் எடுத்து கொடுத்துடணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பிளஸ் வந்துட்டு அவங்களுக்கான வந்துட்டு ரிட்டர்ன்ஸ் கரெக்டா வந்துடணும்ன்ற ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் தேட்டருக்கு வந்து பாக்குறவங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிடணும் அப்படின்ற அந்த ரெண்டு விஷயத்த மட்டுமே மனசுல வச்சுக்கிட்டு எடுத்த படம் அது நடந்துச்சுன்றதுல வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் தேங்க்யூ சோ மச் எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி தேங்க்யூ சோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு மீசிய முறுக்கில் எப்படி ஒரு பேர் கிடைக்கிறதுக்கு உதவினாங்களோ அதே போல நட்பே துணையில திருச்சி மதுரை ஏரியா பண்ணுறதுக்கு உதவினாங்களோ அதே போல நான் சிரித்தாலையும் உலகம் முழுக்க ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு உதவிய ஆவணி மூவிஸ் குஷ்பு அவர்களுக்கும் சுந்தர்சி சார் அவர்களுக்கும் எனக்கு மனமாக நன்றி அதையும் மீறி ஹிப்பாப் தமிழா ஆதி அவர்களுக்கு அவருடைய மிகப்பெரிய ஃபேன் நான் அவருக்கும் நன்றி இந்த படம் மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் கிடைச்சது வெள்ளி சனி ஞாயிறுல அதே போல உலகம் முழுக்க எழுநூத்தி முப்பத்தஞ்சு தேட்டர் போட்டுருக்க அடுத்த படத்தில் ஆயிரம் தேட்டர் போடுவேன் மிக்க நன்றி